。叶凡，你没吃饭吗？这都推不上去吗？叶总，可是卡住了。使劲，使劲啊！使劲，使劲！哎哎哎！你没长眼吗你？不能，你没事吧？不好意思，我先别擦身子。狗狗脸！我这双皮鞋平时都要打油保养，你竟然用这些臭衣服来给我擦！狗狗，实在对不起，实在不行，你去拿去洗脸保养，多少钱从我工资里面扣。你刚才这一擦，直接让我这双皮鞋掉价七万多，你拿什么扣？七万？那我一年工资也没这么多。没钱，那就留在我工地上干活，打一辈子工还债，干什么？干活。哎哎哎！哎，工头，你这是干什么呀？这是哪位大人？竟然开着几百万的豪车来工地？叶凡在哪儿？过来！你这个饭桶，你又惹什么大人？他就是叶凡。哎，我们工地啊，正准备将他给开除了，所以啊，这个混蛋小子做的什么事情跟我们都没有任何关系。我就是叶凡，我做了什么事情跟他们没关系。公营社有回归，公营社有回归，公营社有回归。少爷。先生，您认错人了吧？我就是个普通搬砖工人而已，根本不是什么少爷。绝不会认错，您就是我们叶家的少爷，盛天集团的继承人，就是那个资产过千亿、全球最顶级的盛天集团。先生，他他就是苏家的赘婿，在我们工地搬砖有五年了，这这这这这这怎么可能是个少爷嘛？哎，是不是您认错人了啊？盛、啊、天少爷的身份也是你能质疑的，少爷。这张盛天金卡是我们盛天集团的身份象征，你有百亿资金，拥有这张卡，你可以随时调用盛天集团的一切资源，请您收下。请少爷收下，请少爷收下。再要敢对我们少爷不敬，也怪我们盛天集团狠心了。盛天少爷，我怎么不记得有这件事情？回禀少爷，您意外一十多年，没有印象很正常。等见到四位小姐，他们会告诉你一切真相。这四位小姐，没错，当初老爷害怕您孤单，收养了四位姐姐陪您长大。他们比我更知道关于您的一切。您说的这些都是真的吗？千真万确，少爷，以后有什么需要，请尽管吩咐。我们盛天集团赴汤蹈火，再不息。这下终于不用过苦日子了，得赶紧把这件事情告诉老婆，看苏家还有谁敢看不起我。那那我还有事，我先走了。哎，恭送少爷，恭送少爷。雪儿，妈，哎，妈，你身在臭汉味，喊谁妈呢？恶心不恶心呢？你不在工地上替我们赚钱，被工地开除了。嗯，妈，我一会儿跟你解释。我有个大好的消息要告诉你。正好，我这儿也有个好消息要告诉你。哈，你这是什么意思？意思就是雪儿要消你学费。妈，我知道你看不起我，一直想让我跟雪儿离婚，但是你问过雪儿吗？她怎么想？雪儿，你快劝劝妈，她又再让咱俩离婚了。这次离婚就是我提的。啊？怎么？你很惊讶吗？我早就想把你踢开了。你不过就是一个入赘苏家的废物，令人作呕。苏瑞雪，你一直都这么看我？不然呢？当初爷爷只是看你可怜，非要我嫁给你才会把苏家交给我。现在他已经死，我还留你在苏家有什么用？你跟我的这些感情，那全都是假的。叶凡，苏氏集团是婚前财产，别以为离了婚会在我们这儿分上一口饭。啊、妈。话也不能这么说。这些年，叶凡搬砖养家、洗衣做饭的，这些我还是看在眼里的。老婆，我就知道你没有那么狠心。雪儿，你不会是真的对他有感情吧？建议你
你这些年对苏家的贡献，这些钱给你留着打车。你赶紧给我有多远滚多远！<笑>哦，对了，忘告诉你了，我家喜儿。被盛天集团的二股东的儿子刘庆安看上了。盛天集团、啊？没错，就是那个大夏第一商业帝国盛天集团。嫁给了刘少，那我就是豪门太太了。而且刘少还答应给我十个亿的合同。叶凡，你能给我什么？没钱，整整五，都比不上一个合同吧？阿杜，你刚说有什么好消息要告诉我？你不会是想说、哎、你涨工资了吧？<笑>我要说的是，我就是盛天集团的大少爷。我要说的是，我就是盛天集团的大少爷。<笑>你说你是盛天集团的大少爷？<笑>我没听错吧？有人居然说自己是盛天集团的。大少爷，吴少，他就是我跟你说的那个废物，一直缠着我不放。你不要以为你编这样的谎，我就会回心转意啊！别给我丢人的！我没有骗你们，有个老头，他自称是盛天集团的大总管，跑到婚礼来跟我说，我就是盛天集团的大少爷。他还说，我即将继承叶家。<笑>盛天集团只有四个收养的女儿。根本就没有儿子，你这个废物敢撒这样，就不怕承受盛天集团的怒火吗？认清你自己的位置，你这个穷鬼，永无翻身之日。还好刘少在，要不然就真被你唬住了。我没有编，如果你们不信，我可以带你们去找他。不必了，我们才没有时间在这看你演戏。苏立雪，你居然相信一个废物，也不愿意相信我一句话。刘少一句话就能给苏家带来十亿的合同，你能给我带来什么？你还是赶紧把离婚协议签了吧。好，签就签。你们别后悔。我真是盛天集团的少爷吗？您就是我们叶家的少爷，盛天集团的继承人。他应该不会骗我。大总管已将盛天金卡交给少爷了，凭卡认人。如果他来盛天集团，不得怠慢。说道，接到最高指令，近期可能会有一位大人物来咱们盛天集团分部做客，全员严阵以待。是。这卡到底是不是真的？我得试试自己了。站住！这里是盛天集团分部，你来干什么呢？哦，我就是想问一问。不许进，听到没？最近有大人物来视察。全公司严阵以待，是你一个搬砖的可以搅和的吗？我就是想问问，这张是不是盛天集团的盛天金卡？想骗人会不会回去换套衣服再过来？滚！好好说不行吗？非得动手？动手怎么了？再不走，我打断你的腿！拿着张破卡，还想冒充盛天金卡？再不走，别逼老子揍你！盛天金卡。原来真如苏家所说，这就是张假卡，一点用没有。你在干什么？哎，总裁大人，您来的正好。这混子要进咱们公司，你把他给拿下来。这种人我见的多了，鬼鬼祟祟，还拿张破卡冒充大人物，肯定是想进去偷东西。哎，哼，刚才让你滚你不滚，现在想走，晚了。大人，我建议把这混子抓起来。免得打扰到总部视察的叶家少爷。闭嘴！十分抱歉，是我们招待不周，还请叶少原谅。少爷，那个老头说的没错，啊，我真的是叶家大少爷。不会有错的，您手中的盛天金卡，全球仅此一张，正是盛天集团继承人身份的象征。小子，根本没有机会认识什么盛天金卡，你也没见过盛天少爷。恳请您大人有大量，饶小人命吧。少爷，您打算怎么处置？他也是尽职尽责的，只是不认识我而已。你要不饶他一命？多年未见，少爷还是一如既往的善良。这个月的绩效扣除，记住，下次代言是人。多谢少爷，多谢何总
，先生，您是？少爷，我是盛天集团朔州分部的负责人何俊。哇、哦，何先生您好，我我来是想有件事情想求你帮忙，不知道可不可以？当然可以，您吩咐，我尽力而为。我听说盛天集团跟朔州苏家签订了一份价值十亿的商业合同，我能取消吗？取消合同？呃、嗯，可以吗？当然可以，只要少爷您一声令下，别说是十亿合同。就算是百亿合同、千亿合同，也可以随时取消。不不不，那那倒不用，取消这个就行。好，少爷，您跟我来，马上帮您办理。哎，好。如果这次合同能顺利签约，那我们苏家就能平步青云，迈入亿万家族了。放心吧，有本少出马，这合同一定能成。少爷，您先喝茶。我去处理一下您刚才说的合同。这个呢是咱们公司的紧急通知按钮，无论什么时候，您只要按下，我立刻就能到。哦，好，我知道了。叶凡，怎么是你啊？怎么了？很奇怪吗？当然有问题了，这可是盛天集团的会客厅，是谈大生意的地方。你有什么资格坐在这儿？那还用说吗？肯定是这个废物知道我们盛天签合同十分严谨，特意来捣乱，想害你们苏家失去机会。好你个废物啊，用心歹毒！你不就是看我们苏家飞黄腾达吗？竟然用这么卑鄙的手段拖我们下水！你赶紧给我滚出去！我是受分部负责人邀请，你们没资格命令，要走也是你们走。哎呀，叶凡，你这个梦做的还挺大。虽然何俊只是朔州分部的总裁，但也是朔州一等一的人，更是盛天二小姐的亲信，连我都无法调动。你算个什么东西，也配被他欺负？你们不信？小子，看来你的盛天少爷梦还没被我那帮人打醒啊！认清自己的位置，我不过就是一个被苏家扫地出门的废物，怎么可能是什么大人？我一个按钮就能把分部负责人叫来。你要是能把负责人喊过来，让我干什么东西，那就一言为定。他不会真的是盛天集团的继承人吧？牛都不会吹，盛天集团根本就没有少爷。臭小子，赶紧给我滚蛋，不然一会儿总裁来了，你担待得起吗？你们也会怕？叶凡。赶紧滚！要是敢耽误我们苏家签合同，让你吃不了兜着走。我们已经离婚了，我不管我现在做什么，跟你跟苏家都没有任何关系。再说，一会儿谁滚谁留还不一定呢。好你个废物啊！你是存心要跟我们苏家过不去是不是？住手！何先生，原来是您来了。啊，原来是朔州分部总裁何俊先生啊。都说百闻不如一见，今日能够亲眼见到，真是三生有幸啊！大少爷，您没事吧？大少爷，何先生，您是不是？我可是集团二虎，我可从来没听说过集团有什么大少爷。你不知道的事情多了。对了，何先生，那个合同的事情，您放心，盛天集团与苏家的合同事宜取消，你们可以回去了。刘少，你可是股东的儿子啊，怎么可能比不上一个赘婿呢？何俊，我爸可是集团的二股东。又怎样？这里是朔州分部，你爹还管不到我的头。他的话不作数。事情就是这样。二位请回吧。我还不走，是想让我的人把你们给扔出去。这件事儿，我记住了。何先生，谢谢你帮我出了这口恶气、啊。少爷，您太客气了。这本就是属下应该做的啊！以后有任何事情需要帮助，尽管开口。何某，定当尽力而为。好，我今天就这一件事情，以后再说吧，随时后面。啊，好。<笑>那今天耽误你不少时间，那我先走了。啊，不会不会，少爷您慢走。来，来大总管，少爷一到朔州分部，就取消了苏家那份价值十亿的合同。朔州苏家，那不是少爷入赘的本家吗？万
按理来说，少爷应该会赠与苏家方和的资源作为归礼，为何特意取消事宜的合同？这其中必有因果，属下一定查清楚。来人！去查一下朔州苏家和少爷之间到底发生了什么。明白。嗯、合同查清楚了，少爷已经和苏家苏瑞雪离婚，而且是被苏家扫地出门的。不知道顺天子四位小姐知不知道？喂，王小姐。少爷已经和苏家苏瑞雪离婚了。为什么？刘新然帮助苏家拿到了价值十亿的合同，而苏家觉得少爷无能，把少爷逐出了家门。少爷无能，苏家真是好样。何俊，你现在立刻以我的名义，在朔州举办一场紧急宴会，宴请前程，到时候给苏家也递一封请帖，替少爷证明。是，属下这就去办。合同签订了吧？什么时间启动的？合同取消了，好端端的，怎么会作废呢？你们是不是得罪什么大人了？哎呀，都怪那个叶凡！叶凡能有什么大能耐？能阻拦你们呢？他突然出现在朔州分部的贵宾厅，一句话，他就只用了一句话，就取消了我们跟盛天集团的合作。难道真的如他所说，他就是盛天集团的少爷啊？还要我说多少遍？叶家根本就没有子嗣。盛天集团要真有少爷，那也得是我这个二哥，刘少。可是为什么像何军那样的大人物都要对叶凡毕恭毕敬啊？谁知道？一定是他们暗中达成了什么交易，这其中一定有机。盛天集团将在云顶天宫开设一场紧急商宴，届时邀请所有名流，由我宣布事宜。<笑>好，连天都要帮我。刘少，这什么意思啊？众所周知，叶家二小姐就相当于是盛天集团的老板，十分有名。要是让她知道叶凡敢冒充盛天的少爷，那她一定会死得很难看。<笑>好，到时候我们苏家不仅能重新拿回十亿合同，说不定还会受到二小姐的特别奖赏。可是二小姐说的很明确，这个宴会只允许朔州名流参加，我们苏家怕是还不资格。哎，你这样邀请函而已，我致电大总管，他会帮我考虑。喂，来喂，喂，大总管，听说二小姐将要在朔州办宴，您能不能给我和苏家弄来邀请函呀？苏家。把叶凡扫地出门的苏家吗？<笑>不愧是大人，消息真是。苏家的邀请函早就准备好了，请帖马上就到了，候着吧。刘<笑>少，大总管怎么说？我要求他办的事儿，他还能怎么说呀？当然是照办不误了。<笑>还得是刘少手眼通天。少爷的位置查到了吗？查到了，少爷在工地上。好，立刻备车，去给少爷送请帖。走麻利点啊，别偷懒。孟总，孟总，孟总，那个上个月的工钱你给我结下来。工钱？哎，你不是盛天集团的大少爷吗？跟我要什么钱？早知道就问何先生给我安排住处。堂堂盛天少爷，也不至于跑到工地上来要债、啊。怎么不说话了？假面具戴不住了吧？装模作样。你花钱请演员雇劳斯莱斯的时候，不是挺有钱吗？现在管我要什么钱？我要我的工钱，这是我劳动所得。劳动所得？你前几天旷工，你的工钱早就被扣完了。哎，你还讲不讲理啊？讲理是吧？我可以给你讲理啊！好，你把这块砖给我捡起来，我就给你工钱。行，我捡就捡。你这是干什么？这就生气了？你不是盛天集团的大少爷吗？你可以让你那个演员管家过来帮你出头啊！没本事就乖乖的低下头捡砖。<笑>
过去，我还能赏你一个饭，非要装什么大人物，丢人现眼。哈哈哈哈哈！大家好，范管家，你找我有事啊？少爷，二小姐要在朔州举办一场宴会，要在天下名人面前为您证明，这是宴会的邀请函。什么？哎，少爷，你怎么又来工地了？哦，我来要上个月的工钱。这个人他不但不给我钱，他还想羞辱我。什么？来人，要好好教训他。哎哎，少爷，少爷有眼不识泰山。你看咱们五年的交情都分上，你就饶过我这一次吧。我，少爷。他一而再、再而三的冒犯你，今天不给他一点教训，恐怕人受我们圣天集团好欺负了。对付这种势利小人，绝不屈服。大众，哎哎，饶命啊！叶、哎、檀，饶命啊！少爷，哎，您的情况我已经了解了。自从你离开苏家之后，他们要找到住所。如果你不嫌弃的话，可到圣天集团旗下的舒天酒店，我在那儿为你定制了一套总裁套房，请您暂住几日。蜀天酒店，我听说那是朔州唯一一家七星级酒店。电视上面说里面金碧辉煌的，我真能去啊！一个小小的蜀天酒店而已。等到二小姐在盛宴之上为你证明之后，你就可以共鸣正大的回到叶家了。少爷，行啊。少爷，这是您的房间，您先休息休息。一会儿等盛宴开始之前，我会亲自过来接您的。啊，不用了，不用了。啊、我不想太过张扬。既然如此，那你拿好房卡。那少爷，请你早点休息，我就不打扰你了。啊，好。叶凡，你怎么会在这儿？哪有你啊？这可是盛天集团内部的酒店，专门给盛天高层或者是重要客人用。你也不看看自己什么身份？叶培竹在这儿。我就是盛天集团高层邀请来的。盛天高子，他何炅就是一个小小的朔州分部总裁，也敢滥用职权啊！我一定会把你们如实禀告给二小姐。行行，我知道了。叶凡，你疯了！这可是总裁套房，专门给盛天总裁住的。那怎么了？这个何炅胆子真不小啊，竟然连总裁套房的权限都敢用！我看你们两个都活腻了。行，宴会上随你怎么去报复，但是现在你别狗叫了。我要休息了，叶凡，你的所作所为我可都记着了，就等聂城二小姐，我让你付出生命的代价。随便。啊，有钱人的感觉真好啊。<笑>你给我站住！有请帖吗？就往里面走啊！哎呦，当然有。哎，叶凡，你好大的胆子，冒充盛天集团的大少爷不说，还敢来参加宴会啊？刘少，报告刘少，他的请帖跟别人都不一样，应该是假的。当然是假的了。这种级别的宴会，就连盛天分部的总裁，你的靠山何俊都没有资格来参加。一个狐假虎威的人，哪有资格能拿到请帖？我这可是特殊请帖，里面还有公章呢。得了吧，他被揭穿了还在装，要不要脸呢？真正的邀请函是长这个样子的，好好看看吧，是不是很羡慕？刘少，像这种假冒的人，要怎么处理呢？嗯哎，等等，我这可是盛天集团大总管范玉山先生亲手给我的请帖，整个集团就这一张，如果不信的话，你们可以拿去试试。<笑>你装的还挺像，就连盛天集团董事长身边的管家你都能叫出来名字，看来何军这个老狐狸没少帮你造假呀。信不信由你，但是你要敢把我扔出去，后果自负。他叶凡就是被我扫地出门的废墟，有什么好怕的？扔，往上。
，你们想好了，你们可别后悔。<笑>还让我们别后悔，你还是好好想想。待会儿刘少把你的事汇报给二小姐，怎么保得住你这条狗命吧？我，老松开！别管这个废物了，咱们先进去吧。还不赶紧滚！非要留在这里等死啊！你说我怎么的？狗眼看人低，是要付出代价的。哼！还想找人？这里是上天集团，你叫的人能不能进来还不知道呢。何总管，您给我的特殊邀请函，怎么连保安都过不去啊？您稍等，我马上赶来。装腔作势，小子，你以为拿空号说两句我们就信了？别让他废话了，兄弟们，把给我红眼点。哎，你别过来！这何总管的车。张勇。嗯混账东西，谁都敢拦！难道没有人交代过，盛天集团还有一张特殊邀请函吗？范总管，啊，我们也不知道，那个贵宾是他，还敢狡辩？你现在知道了？小子知道了，小子必将少爷的长相刻在心上。少爷饶你一命，还不赶紧滚！少爷，真是招待不周，宴会马上就要开始了，您快请进。啊，请。刘局长，刘局长，这就是盛天集团二股东的儿子刘清安少爷。百闻不如一见，果然是人中之龙啊！只是这二小姐的宴会，刘少为何会姗姗来迟啊？恐怕得自罚一杯才能成吧？该罚该罚，刚刚在门口啊，碰到了曹副，耽误了点时间，诸位见谅见谅啊！骂<笑>谁狗？谁把这个废物给放进去？叶先生是我亲自邀请进来的。你算什么东西，在刘少面前也敢这样狂？知不知道这是盛天集团的顶级宴会？如果把他带进来，你是想跟他一块死吗？对，你活腻了！放心，韩先生，这位可是盛天集团的大总管。这怎么可能？可是叶凡他怎么可能被派上盛天集团的大总管呢？大总管，您身份高贵，地位万人之上。怎么会认识这个废物啊？我做事还要向你汇报不成？叶少，请你入座。就你废话多，你、嗯、起开！刘少，那不是二小姐的位置吗？为什么管家？难不成他真是盛天集团的少爷？不可能，这绝对不可能！我拿我的身份，盛天集团根本就没有少爷。你这是什么意思？竟然把这个废物安排到这个位置，这可是二小姐，谁允许你这么做的？你还没有为资格问这个，这些管好你自己。范总，这是盛天集团的宴会，我好歹也是盛天集团二。虽然你是叶家的，但是把这个废物安排到二小姐的位置上，不给大家一个交代。对，不交代。三小姐到。今天不是二姐主办的宴会吗？怎么三姐也来了？三小姐突然抵达宴会，迎接不周，请小姐恕罪。跟狗见了主人一样，没什么本事，还敢擅自安排座位？你还敢请三小姐赎你的罪啊？你刚刚不是自作主张把那个废物请到了宴会首位吗？现在三小姐来了，我看你才来这不走呢！三小姐都来了，我坐在这儿，关你什么事？你的靠山，所谓的盛天集团的大管家失事了，你还这么嚣张，非要找死，是不是？我告诉你啊，三小姐自幼习权，在国际圈联上制霸多年。你要是敢开救她，你就死定了你！你是我三姐，我能不知道吗？<笑><笑>你骗人也得有个度吧？你做了五年苏家的上门女婿，谁还不知道你几几几？你要真是叶家的大少，你能活得这么窝囊？范管家，这什么情况？叶凡，自从和你离婚之后，你是越来越离谱了。看来我一脚把你踹开，真是太对了。你要是赶紧下来，跪在刘少面前，给他磕头道歉
，说不定看在刘少的面子上，三小姐还会从轻发落。还是担心你自己吧。嗨，给脸不要脸是吧？我看在三小姐面前，你还能不能做？这次死定了。这是。他是盛天集团二股东的儿子。哦。三小姐，您知道吗？他刚刚当着所有人的面说他是您的。你到底做什么？三小姐刚才说这个废物是他弟，我没听错吧？不会吧？三小姐，我在盛天集团也待了很多年了，从来没听说过集团有一位少爷。那我叶香水认个弟弟，还需要向你报备啊？这究竟是怎么回事？三小姐为了叶凡，怎么把刘少打成这样？难道跟他离婚真的是我做错了？诸位宾客。现在由我介绍今日贵客，我的弟弟叶凡。啊，弟弟，叶家弟弟，叶家还有个弟弟，不会吧？这不可能，这不可能！这场宴会本就因他而起，竟然有人看不起他，胆敢触碰叶，我想也没有办下去的必要了。我宣布，宴会此刻取消。那那二小姐呢？她不来了吗？好不容易得到盛天集团邀请，怎能说取消就取消呢？是啊，那我们岂不是白来一趟？是，这场宴会是二姐举办的，你临时取消，会不会对她和集团有影响啊？放心，二姐临时有事来不了，才让我代为告知。这种宴会本就没有任何意义，会延期举办的。再者说了，你可是叶家的少爷，看不起你就是看不起盛天集团。区区一个宴会，算得了什么？好了，弟弟。三姐还有事要处理，就先走了。二姐，好久不见了，我送你吧。哟，小屁孩长大了，知道心疼姐姐了。走吧。刘、啊、少，这究竟是怎么回事？你不是对盛天集团和叶家了如指掌吗？怎么不知道他家还有一个少爷呢？还敢占有我是不是？再重申一遍，这个世界上根本就不存在盛天少爷，一定是那小子跟三小姐串通一气，故意玩弄我们。可是叶凡，怎么会认识三小姐呢？三小姐不过是一个特权的，在盛天集团并无实权，有人认识她也不足为奇，根本改变不了什么。也对，我认识叶凡五年了，他不过就是个废物。他要是什么王子少爷，我何必跟他离婚呢？可现在他跟三小姐搭上了关系，我们以后该怎么对付他呀？盛天集团的实际掌权人是叶家二小姐叶楚月，她公正廉明，等我上报此事，一定会为我们主持公道，让他们付出代价。叶凡。三姐，别的本事没有，但这双拳头为你伸张正义还是没问题的。有事给我打电话。郑萱萱，好久不见啊！你这是找我有事啊？明天同学聚会，我想邀请你一起参加，不知道你有没有空？呃，有空，当然有空。那太好了，那明天中午金鼎酒店，我们不见不散。啊，好。喂，四小姐，我刚才看到叶少爷来酒店了，您要不要回来见见他？我还在片场拍戏，没那么快赶回来。这样吧，你先把酒店最贵的酒送过去。好的。啊，叶少爷。哎，何先生，你怎么在这儿？这是四姐的店，她平时拍戏的时候会让我过来帮忙打理一下。这是四小姐的店啊，四小姐还特意给您留了酒水，稍后我让人送到您的包间。好、啊，谢谢了。哎，何先生，以后您还是别老叫我少爷，我不想那么张扬。而且今天聚会都是同学，大家都是叙旧，我不想那么闲。好的。是吧？林少，这桌菜真不错呀、啊！我觉得这个也可以啊。哎，老同学，晚、啊、安。谁请你来的？好端端一个同学聚会，倒让个穷鬼蹭进来
。哎呀，好了好了，你好，同学嘛，怎么这么说呢？是啊，大家都是同学，用得着分高低贵贱吗？郑轩轩，你这话说的就不对，这里可是盛天旗下的金鼎酒店，订个包间多难，你知道吗？如果不是林少，你以为他能进来这么高吗？叶凡，说实话，你是来蹭饭的？不是。你把我当什么人？不就是一个倒插门吗？哎呦，认识你啊，我都嫌丢人。哎，我们林少就不同了呀。林少啊，现在可是荣誉校友，而且最近还认识了那个盛天集团的刘庆安，这前途真的是不可限量呢。诸位，这是金鼎酒店的老板。盛天集团的四小姐叶双谢小姐送给本包厢的酒水，琼浆玉液，诸位慢用。琼浆玉液，这得多少钱呢？还得加个林少的关啊！<笑><笑>我跟盛天集团的四小姐，那可太熟了啊！你看，这不是知道我来吃饭了，还专门叫人送上酒水。<笑>四小姐是那位大明星啊，林少，你真是太厉害了。<笑>这酒应该是四小姐送给你的吧？<笑>你这是什么话都敢说呀？四小姐是何等大人，你也配跟她攀关系？你们要是不信的话，我可以把何俊叫过来，我问一下。小子，何俊是金鼎酒店的总经理，更是盛天集团朔州分部的总裁，是你一个废物翻身工能叫来的吗？何俊先生到，这怎么可能？何俊先生，我真是冲着叶凡来了。这琼浆玉液，你也是送给叶凡的。叶凡就是个白眼工，哪来这么大本事啊？雷先生，叶先生，可别找我啊！哎呦，叶凡，这毕业十年，鱼跃龙门啊，连何先生都认识了。我们跟着你，还能喝上一口琼浆玉液，认识你真是三生有幸。我就知道你气质非凡，就是一个盛天集团朔州分部的总裁嘛。我认识那位，可是盛天集团二股东的亲儿子，就是十个何俊加起来，也无法和他相比。你认识刘庆安？当然。这瓶琼浆玉液就是我通过刘少认识四小姐，然后拿到。我就说嘛。你一个废物，啊，怎么可能能搞来这琼浆玉液啊？放眼整个朔州，除了林少，谁还有这样聪明的本事啊？笑什么笑？当着我的面还敢冒领这瓶琼浆玉液，是你认识四小姐，还是我认识四小姐？你敢对叶先生不敬？闭嘴，何俊！作为朔州分部总裁，自降身份，配一个臭官真人在那演戏？你把刘少放在眼里吗？你把四小姐放在眼里吗？你，我不想这个。也不想得罪刘庆安。叶凡，你装什么装的？闹剧作假被拆穿了还不承认？你这样针对叶凡，到底想怎样？怎样？我要让他给我们跪下道歉。你，那如果再这么多楼梯，我不介意叫四小姐给我。叶先生，四小姐在外面拍戏，恐怕赶不过来，我把她去问问。叶凡，四小姐分分钟百万片酬，她会理你这个搬运工吗？哎，你说话别这么刻薄好不好？叶凡以前也在片场搬过砖，说不定真的和四小姐打过照面呢。<笑>他这个废物也就这点本事了，和你做同学真是有够丢人的。穷就算了，还装逼。<笑>行了行了行了啊，有时间跟这个废物在这耽误功夫，咱们早吃上山珍海味，喝上琼浆玉液了，来。哎呀，嗯，真不愧是皇家贡酒啊！这个酒闻起来可真是有够浓郁的哎。那当然了，传说中啊，这宫廷玉液，泯一口强身健体，泯两口延年益寿，哦，泯三口百病全无呀！李少，还得多亏是你，我们才能享到这福啊！啊！呵呵，想喝吗？你连舔瓶盖的资格都没有，琼浆玉液的价值是你不能碰。<笑>
我再说最后一遍，这个酒是四小姐送我的。还敢提及四小姐是不是？<笑>我这么跟你说吧。你要是和四小姐有半毛钱关系，我就跪下来给你舔血。好，这是你说的，你可别反悔。四小姐到。是谁在叫我？真是四小姐啊！她怎么会出现在这里啊？难道真的是？看来四小姐还真是给刘琴安面子，知道我来了还特意过来迎接，一定是刘少知道我在这里吃饭，呃，才拜托四小姐来的。辛苦四小姐跑了一趟，我敬您一杯。你是谁？咱们认识？呃，您不认识我是理所应当的，但是拜托您来的人，您肯定认识，他是盛天集团二股东的儿子刘庆安，我们是朋友。这个酒啊。就是他从您那儿拿的，刘庆安，他有什么资格拿我的酒？这琼浆玉液是我给叶凡的啊！这琼浆玉液真是为他准备的，和四小姐是什么交情啊？叶凡，你说的是实话，没想到你竟然真的认识盛天四小姐这样的大人物。<笑>叶凡，叶先生。叶公子，哎呀，是我们有眼无珠不识泰山，呃，以表谢意，敬你一杯。嗯，是啊是啊，叶凡，我们这都十年的老同学了，你就大有大量，别跟我们计较。我们能来这山海寺一听，喝上这琼浆玉液，还有劳您了。还真是嫌贫爱富，欺软怕硬。刚才你们嫌弃嘲讽我是臭搬砖的时候，没有这么和气。啊，来来来。对对啊啊、原来何俊电话里说得罪叶凡的人是你们。来人，押出去，拉入金鼎酒店黑名单，永久禁止入内。什么？四小姐，您不给我面子，刘少的颜面您也不顾及了吗？天王老子来了都没用，带走。你到底和四小姐什么关系啊？她今天为了你奋不顾身，她不会是喜欢你吧？没有没有没有。没有我们只不过是有一些交集而已。来，坐。点了这么多好菜，哎呀，还有好酒，我们可不能浪费了。哎呦，来，我敬你一杯。来，吃菜。哎，徐轩。秋轩，你怎么了？秋轩，放心，琼浆玉液酒度数太高，只是喝醉了，一会儿就醒了。哦，对了，司机，我想问一下我的身世的事情。家里的事我很少管，大姐和二姐才是主管叶家的主心骨，你得去问他们。那大姐现在在哪儿？大姐很忙的，你不一定能见得到。哦，不过你可以去集团总部，他应该还没有出国。行。那我去看看，多谢四姐招待。啊，四姐，能不能给我开个房间？我让她休息一下。何俊，把我们酒店唯一的总统套间开给郑小姐，并派人二十四小时看守。好的，叶先生，这边请。我先走了。呃、啊，那个叶少爷，有什么需要您再随时喊我，我先下去了。啊，好。刘少，那个叶凡什么身份？不过是一个废物的搬砖工，只能有一个身份。那为什么连何俊，甚至是盛天四小姐都这么忌惮他？你说什么？连四小姐也为他站队？那我们怎么办？我听说盛天集团的大小姐叶海心将要在朔州举办一场大型拍卖会，咱们去面见她。然后把这些事情通通告诉他，到时候叶凡他们……叶凡，你怎么找到这儿来了、呃？大姐，我是来想问问我身世的事情。此事说来话长，我现在有急事要出国，要不等我回来再说吧。等我出国以后，集团所有的事情都交由叶凡管，包括过两天的拍卖会。他好歹也是我们公司未来的继承人，要好好培养
，请大小姐放心，我会全力负责少爷的。好干。什么？那那现在怎么办？盛天集团要召开一个拍卖会，正在寻找合适的主办权。如果我们能拿到，就能挺过这段危机。只是盛天集团高高在上，怎么能看上我们郑家呢？不管怎么样，我们都要去试一试。我现在就过去。绅士的事情还没问清楚，怎么莫名其妙就主掌整个盛天集团了、啊？哪里来的黄毛丫头，连盛天集团的大门都敢闯？赶紧滚！我是苏州郑家长女，我真的有急着要面见盛天集团的高层，我求求你放我进去吧。盛天集团高层是你这种三流家族的黄毛丫头能见面的？赶紧滚，别逼我们出手！干什么呢？雪雪，你怎么在这儿？我家面临破产，已经被债主逼门了。我听说盛天集团要在朔州举办一场大型拍卖会，要是我们郑家能拿到共同举办权的话，就能保住家底了。只可惜，盛天的项目门槛极高，而我们郑家只是一个三流家族，连盛天集团的大门都进不去，更别提拿到项目了。或许我能帮什么？盛天的项目，你能帮到什么？不过话说，你怎么会来盛天集团？哦，我也是刚知道盛天集团有拍卖会的事情，然后听说全城的达官显贵都会过来，我看看有哪家公司有资格跟集团合作。反正不可能和我们有关的。我们还是赶紧回去吧。我或许能帮上忙。我很感激你的心意，只可惜我们家是一点机会都没有。我可认识四小姐，我可以通过她再说动大小姐，把这个拍卖会的程序交给。真的？如果实在困难的话，你也不用勉强自己。看他是没有办法子，拍卖会交给他。叶凡，谢谢你热心帮我，要不我请你去我家吃饭怎么样？想知道轩轩能否帮我拿到盛天集团拍卖会的主办权呢？哎，天儿，你回来了，怎么样了？我们连跨境盛天集团的资格都没有。这，哎呀，这是天要灭我、啊、郑家呀！叔叔，您别这么说，说不定还有机会呢。机会？你你是谁呀、啊？爸，这是我的同学叶凡，他认识盛天集团的四小姐，说不定可以牵线搭桥。这位先生是做什么的呀？有这么大本事，还能认识四小姐？啊，我是不行，暂时不能透露我盛天少爷的身份。我就是个普通的搬砖工人。一个搬砖工，竟然说能够认识四小姐，还能帮我郑家拿到盛天集团拍卖会的主办权。滚滚滚滚滚！快滚！快给我滚出去！爸，你怎么能这么失礼眼呢？昨天在同学聚会上，我亲眼看到了盛天集团的四小姐帮助叶凡打脸的林海他们，我相信他一定能帮助我们的。哎呀，好女儿啊！现在这个世道这么乱，你要是被骗，我们整个郑家就完蛋了。哎，我相信叶凡。您放心，我一定会尽力帮你。小友啊，刚刚那是老夫一时冲动失语，你们要跟我一般见识啊！我这儿跟你赔不是了。哎，来，快快请坐，快快。爸，姐姐，你们别白费力气了。盛天集团拍卖会的主办权合同啊，现在写在我手上。二、嗯、爸，有盛天集团的水印，果然是盛天集团拍卖会的合同啊，没错。哎呀。现在这份合同啊，就只差让朔州分部总裁何俊盖章执行就可以了。哎呀，果然是我最爱的好女儿啊！哎呀，姐姐，今天我还在盛天集团总部楼下看到保安拦着不让你进呢，真可怜。拿着一份没有盖章的合同，嚣张什么呀？怎么，你连一份没有盖章的合同都拿不到，也配在我面前狗叫？算了，叶凡。毕竟我没拿到，人家嘲讽我也很正常。放心，我既然答应你拿到拍卖会的主办权，那其他人也能，都不你也敢说这种大话？你以为自己是盛天集团的总裁不成？万一我是
。哎呦，你听见你说这话可笑不可笑？为了讨这个肤浅的女人欢心，这种大话都说得出口。哎呦，算了，叶凡，妹妹拿到合同也是好事儿。哎呀，姐姐，你瞧瞧你，怎么什么人都往家带呀、啊？你说这谣言要是传出去，不是丢了我们郑家的脸吗？郑星星。他是我的同学，你说话放尊重一点。你好什么好？星星说的没错，你没有拿到盛田集团的合同，那地位在郑家那就如同女佣一般，你还敢呵斥性吗？哎，郑家如果要是没有郑星星的话，早就垮台了。这个，哎，爸爸以后呢把郑家交给你，我就放心了呀。<笑>这合同是你男朋友帮你拿到的？没错。他呀，还是因为认识盛天集团二股东的儿子刘少，才拿到了这份合同。哎呀，好好好好好，<笑>叔叔，头次见面，这份合同就是小小的见面礼，希望您不要介意。哎，怎么能说是小礼物呢？这合同简直就是救了我们郑家的命啊！啊，哎呀，真的是物以类聚，人以群分。你看看你也，郑星星啊。找来了那可是亿万大手，再看看你，找来个什么废物？我的好姐姐，要不是你在同学会上拒绝了刘少，我们哪有机会借机上位啊？这还得好好感谢你。那个真不要脸，嗯、你敢骂我，爸？我这……哎，叔叔，别生气。你知道我男朋友是谁吗？是谁？无非就是个骗子嘛。你说我是骗子？难不成在你眼里，我拿来这份盛天拍卖会主办权的合同是假的呗？我不点名，你自己心里清楚。小子，你要觉得我拿的合同是假的，有本事你拿一份真的来呀、啊！别得意的太早，迟早我会把你这个假面具摘掉。叶凡，你别和他顶嘴了，他位高权重，我们惹不起。你忘了，我还认识盛天集团的四小姐。谁？盛天集团四小姐，一个戏子而已。她在集团内部根本不掌实权。哦、啊，你们该不会是托她在集团内部跟你们争取项目吧？<笑>我认识的那位可是盛天集团二股东的儿子刘庆安，刘少。他可以不通过股东会就敲定一些方案，啊，也包括这份合同在。怎么？现在还狡辩可以签下这份合同吗？郑先先，郑家已经岌岌可危了，郑家的米饭不要闲人，你马上把他带上去。叶凡，实在对不起，本来是想请你吃饭的，没想到让你来受气了，都是因为我无能，没能拿到盛天集团拍卖会的合同。别灰心，我还没帮你问呢。问谁呀、啊？问那个盛天集团不长实权的戏子四小姐，我又不是只认四小姐一个人。据我所知，这场拍卖会是大小姐，我就不能直接问问她吗？你还真是不到黄河不死心呢！大小姐的智力万金，哪有空见你啊？不如这样，我们直接去盛天集团，看看谁能最终落下。既然你诚心找虐，那我们就成全你了。走。站住！你眼瞎了吧？这位可是盛天集团二股东儿子刘少的，你也敢拦？哦，是刘少的朋友，说我有眼无珠，快醒醒！要不我们还是别去了吧？为什么？你就甘心受他们的气吗？不是，我是怕你因为这件事情得罪了盛天集团的人，那你以后在朔州可怎么生活啊？没事，只要我想在朔州。嗯。就没有人敢为难。你们还没见盛天集团就打退堂鼓了？哎呦呦，我看你们还是别丢了，我赶紧走吧。乾坤未定，你们别得意的太早。叶飞，我去趟洗手间，你一会把这个文件带到办公室就行，其他的。我一个人能行吗？相信我。我看啊，他这就是跑路了。你没事的话，还是赶紧跟他一块跑吧，省得一会儿被别人羞辱。我相信他。你说说你，挺水灵一个女孩子，怎么碰到这个废物就变成笨蛋了啊？郑家人来签订拍卖会主办权的合同了
，你派人把他带到办公室来。明白。啊、诸位就是郑家人吧？请跟我来办公室，签合同吧。哎哎哎，好好。哎，还是我先进去吧。你先进去啊，只会掉了我们郑家的价，是吧，爸？嗯、哎，是，对。呃，那个，别急。我先打电话问一下刘少，今天啊是不是合情？刘少，依你的关系，这份合同啊，咱们手到擒来。那个带路吧。<笑>你好，我我们是寿州郑家的人，今天来呢是想达成郑家和盛天集团在拍卖会主办权上的合作，这个是合同，请您过目。拿走啊，不用看了。你们还没有资格和盛天集团合作。可是这是我们提前说好的呀。我可从来没有说过，盛天集团要和你们两个。一凡，是你？怎么不能说？你怎么会坐在这儿，臭搬砖的？以为换了身西装就敢偷偷溜进盛天集团的办公室，你找死是吧？你给老子闭嘴！盛天集团的办公室都是人脸识别。直接由总管范玉山先生控制，他能在这儿，一定有道理。你的意思是，他是盛天集团的人，还有可能是这次拍卖会的负责人？有可能。那个，是我们有眼无珠，您大人不计小人过，饶了我们这一次吧。这份合同，还请您签个字。想干啥？拿一张套牌的合同，他想得到我们盛天集团的认可吗？那个，这个合同跟我可没有关系啊。呃，是这个女的，她找人伪造了这个合同。叶先生，您明察啊。什么套牌的呀？你不是说这份合同是刘少给你的吗？嗯。来人，把这两个骗子给我丢出去。嘿，你看看我，这你也来这个刘少的份儿？哎，放开我！这什么情况这是？一会儿我不会也被丢出来吧？不管了，既然叶凡让我放心，我就得勇敢尝试一次。剩下的事情就交给你了，该和哪个公司合作由你定夺。遵命。程进，啊，你就是朔州郑家的长女，叫璇璇是吧？啊，没错，就是我。我这次来呢，是想达成和盛天集团在拍卖会主办权方面的合作的。这是我的合同，请大主管过目。嗯、我这不是在做梦吧？这么多合同我都看过了，最有你的，最合理恳切，是我们盛天集团想要的最佳方案。继续努力吧。好，谢谢盛天集团愿意相信我。怎么样？怎么样？签约还顺利吗？嗯。你这次拿到签约盖章了吗？没错，我们郑家。总算拿到这个成名的账户了呀！哎呀，郑先生，你真的是咱们家的大头颈了。多多亏了叶凡帮我，要不然这件事情我一定办不成。我看我能帮什么忙？这都是你自己的努力所得。走吧。哎哎哎，好，好，哎。我越想越奇怪，叶凡是怎么摇身一变进办公室的？我等一下，我打电话给刘少确认一下。喂。刘少，那个叶凡是怎么出现在盛天集团拍卖会的专职办公室的？难道他真是盛天的人？他是个屁，肯定又是他玩起来冒充的把戏。这次拍卖只有盛天集团的公章才能有效，大小姐、二小姐有要事出差，所以他们才敢这么戏耍你。没想到，怎么让一个臭搬砖的玩的团团转？等大小姐回来，一定要将此事汇报给他，让所有参与此事的人脱一层皮。郑先生，拿一份没有效力的合同，高兴什么呢？谁说我们的合同没有效益了？你看看，这是什么？什么？竟然是盛天集团的公章！盛天集团的公章，怎么样？现在满意了吧？不对，这个是盛天集团总部的印章，应该在大小姐手中。可是刘少刚刚亲口说，大小姐有事出差了。这份印章肯定是你们伪造的。对，我可见过盛天集团。
一眼就能辨出真伪。血印清晰可见，这印章是真的。云少，你该不是看走眼吧？不可能！盛天集团的印章，全世界独一无二，没有任何人能伪造出一模一样。可是大小姐有事外出，盛轩轩这个印章一定是伪造的。嗯、证明郑轩轩的业务能力得到了盛天集团的认可。你们几个，就好好看看郑轩轩是怎么表现的。林少，都怪你，都怪你盲目自信，害我们丢了合同，还丢了脸。你以为老子不想拿到合同吗？谁知道那小子玩什么卑鄙的事，抢咱们一步拿到了公章。不过没事啊，等到咱们面见大小姐的时候，一并问清楚，一定要让这小子血债血偿。知道像刘少这样的人间富少。你来到了拍卖会的现场啊！盛天集团大小姐举办这场拍卖会，这下有意思。哎，对对对。行，这,这场拍卖会是盛天集团大小姐，你们没有邀请函，还敢进来？这场拍卖会是我承接盛天集团主办的，我进来应该不需要邀请函吧？你承办的。让你承办，让你进去了吗？承办结束了，你的任务完成了，跟这场拍卖会没有一点关系。滚蛋！可是，可是什么呀？我代表的是集团二股，难不成你要质疑我？我可从来没听说过这场拍卖会是由一个二股东的儿子来决定。哼、嗯！盛天大小姐不在现场，无人主管，她自然要听我的。难不成要听你这个废物？哈哈，需不需要听我的？你得去问盛天集团的大小姐才知道。你的意思是大小姐跟你还有交往呢？把这场拍卖会的主意权交给你了？<笑>没有邀请函进不去呀、啊嗯。今天的拍卖会呀、啊，那可是汇集了大夏至宝和各界名流，你们不能进去啊，真是太可惜了。要不我们还是回去吧。不用。他们没有决定谁去谁留的权利，我们是没有权利决定谁去谁留，但是我们至少能光明正大的进去啊！你们不能。<笑>邀请函只不过是个凭证啊，你要是惹到大人物不高兴，随时可以取消。哟哟哟，我随时可以给你取消了。你说的那个大人物，该不会就是你自己吧？你别这么嚣张，不然一会儿吃下苦果子的只有你自己。骗人骗多了，连自己都相信。你还真以为这场拍卖会的主理权？在哪个身上？啊，发生什么事情了？哎呦，大总管，您来了呀！这儿一个毛贼，不知天高地厚，没有邀请函就想闯进拍卖会，我们正在阻拦他们呢。哦，嗯，就是他们的。是少爷，范山，赶紧把这两个人的邀请函给我取消了。叶凡，你是被砖头砸出神经病了吧？竟然敢对万人之上的圣天大总管下命令，哼，你是不想活了吧你？不想活的是你们！哎哎哎哎哎！有多远滚多远！今天这场拍卖会，你们没有资格参加。范总，你三番五次的为这个废物当出头鸟，你是不把集团的徽章制定，不把大小姐、二小姐放在眼里是吧？你错了，我今天做的所有事情都符合盛天集团的规章制度。盛天集团的徽章制度，就是把客人的邀请函撕碎，然后推一个废物上台吗？他关心过度了。大小姐出国前早已经做好了所有的权限交接，他可丝毫没有提及你有任何主掌拍卖会的权利。潘玉山，我作为集团二五的儿子，难道我就没有权利决定谁去谁留吗？我很抱歉的通知，没有。你，行，既然如此，那我就等大小姐到了以后，你亲自面对她。给我伸张正义！哎哎哎，刘少，你你你自己一个人进去啊，我们俩没有你帮助进不去啊。秦大神堂扑通闪开，赶紧滚！叶凡，咱们走着瞧，我就不信一辈子都有人罩、啊。没有邀请函不得入内，只有你还质疑我们盛天集团的安排。要是这样的话，我们也得走呀。我们也不能走。哎，沈小姐，您的工作证我们盛天集团是认可，你今天可以自由出入拍卖会现场。哎呀
了。我的好姐姐啊，求求你也给我一张工作证吧，我也想进去看一看。哎，要不您也试着我一张工作证，我也想进去开开眼。<笑>开开眼，开开眼，配吗？不用理，不用理。上来，要不要我把他们都赶出去？不用。今天拍卖会来的可都是名流贵人，不要轻举妄动，否则我们就失了礼。明白。但是也不能看着他们眼睛睛在您面前如此嚣张啊！就他们那点油水。就算放他们进了笼子，今天拍卖的都是国宝级珍品，不用买得起。是，今天这场拍卖会，盛天大小姐没来，听说她安排了一位大人物到达现场。此人能力极强，几乎在短时间内就吸取了大夏最好的藏品，绝非紫金之地。难道不是饭馆家？不然那就是盛天集团内部您认识的人？不是，盛天集团内部的人物中有一位。还没有能力如此强，如果能结识此，对我们本业无害。我宣布，由盛天集团主办的拍卖会正式开始。哎，不知道这些宝物今天会花落谁家呀？这最后的压轴大奖，又会是谁的？个个都是国宝级别的宝物啊！不愧是盛天集团的拍卖会，档次就是不一样啊！有喜欢的吗？这些可都是盛天集团压箱底的宝物，我看看就已经心满意足了，根本买不起。没钱还敢混进来占座位，还是一个靠近拍卖台的好座位。我是买我自己喜欢的，不像某些暴发户为了炫富买一些破烂回去。你有请第一个拍品。诸位，这是一件清康熙年间的民窑青花瓷，起拍价格三十万。每次加价不得低于一万，请开始竞拍。这件我喜欢，四十万。五万。五十万。五十二万。我也来，我也来。我也来。这件我也喜欢，六十万。请诸位保持竞拍秩序，最后竞拍价格是六十万，六十万一次，六十万两次，六十万三次，成交。恭喜这位太太成功拍得了我们这件清康熙年间的青花瓷。接下来竞拍的是一对唐珐琅玉佩，不用拍了，三千万。三千万，不就是一对珐琅玉佩吗？主持人，怎么还不落锤呀、啊？难道今天的拍卖会上还有人敢跟我竞价吗？三千万一次，三千万两次，三千万，零一万。这小子哪里来的？疯了吧！竟然敢跟刘少竞价！看这小子呀，穿的地摊货，肯定是跟着什么大人物进来的，竟然还敢竞价！一会儿付不起钱，按照拍卖会的规矩，会让他哭着滚出去的。废话，你敢跟老子竞价，还只加一万，你想死？三千零一万一次，三千零一万两次。价高者得，我花多少钱我愿意，你管得着吗？还是说你堂堂刘少没钱竞拍，要在这一万块钱上面做文章啊？你你你什么你？没钱你就回去吧，别打着盛天集团二股东的名声在这丢盛天集团的脸。这小子是谁啊？竟然把刘少逼急，不会是什么大人物吧？三千零一万块，三次成交。恭喜这位先生以三千零一万块的价格拍下了这对唐珐琅玉佩。要不然这玉佩就是我的。拍卖会规定，所有拍品现场结清欠款，请这位先生上台付款，并拿走这对拍品。废物，你有嘴叫价，你有钱付款吗？三千万，够你这个废物搬一辈子的砖了。别狗眼看人低。啊，哟，你这张玩具卡还没收，不说别的，你这卡里别说有三千万，就是有三万块。这玉佩我都不收藏。首先，这件物品是我拍的，本来就是我，不用你的。其次，这个卡里有多少钱，根本就不是你那个猪脑子能想象的出来的。你你什么你？你猪脑子只会说你。算。三千零一万，支付成功。什么？这这这不可能！这这这不可能！一定是你们刷卡机坏了。你好好检查一下，那笔钱肯定没有到账。这笔钱确实到账了，这边显示付款人是叶凡先生。请问您就是叶凡吗？是我。这不可能，他就是一个搬砖的废物，怎么可能有三千万？刘少，你
，这好像是能耗令升天集团的升天金卡。升天金卡，你把卡拿过来，让我检查一下。这卡可不是你该看到。叶凡，你从哪儿弄来这张卡的？我是从一个大人物那儿拿到的。怎么了？你想要啊？我我我我什么我？你根本就没这个资格要。你，叶凡，这张卡肯定不是你的，你一定是你偷的，或是或者是捡的。我告诉你，等我查出来真相，向你下辈子牢底坐穿。查？你现在就去查？我就在这等着。少爷，少爷，刚刚那对玉佩在市场的价格已经出到六千万了，整整比拍卖价高了一倍。你说什么？而且专家团说了，此玉佩升值空间巨大呀！啊，这那本来就是我的。叶凡，我现在给你一个回头是岸的机会，你把那个玉佩还给我。咱们直接的恩怨一笔勾销，一会儿大小姐来了，我也不上报你的种种罪行。你现在就去跟大小姐告状，去。行吧，你找死是不是？少爷，我刚刚得到消息，大小姐三天之后回国。既然大小姐不在，那我们就找到那位受大小姐委托的大人，他一定会带我们主持公道。少爷，您说那个人，他神龙见首不见尾，查无此人，他就像有另外一个身份一样。他越是神秘，就说明越是厉害。而且，只要我们逃跑死，就能和大小姐攀上关系。那我们怎么做？拍下本色拍卖会最贵的藏品，然后登台高呼，说是赠与己。到时候，他一定会主动献杀。嗯。诸<笑>位，接下来拍卖的是本次拍卖会的压轴之物。大夏周朝时期的祭祀神物，四牛方尊，起拍价一个亿。不亿，你非要诚心跟我作对是不是？我告诉你，这件拍品我志在必得。八个亿，十个亿，你他妈玩命跟我竞拍是不是？告诉你啊，这件拍品是我今天要送给一个最重要的嘉宾的。刘少，我劝你别破费了，送这个礼。而后，我做什么事需要你教我吗？诸位，我听闻大小姐离开之前，特意将集团的所有权交给了一位神秘人物。新官上任，这就是咱们向上攀附最好的机会。只要咱们努力，把这个死尸拍下来，接下来等着我们的就是数之不尽的荣华富贵。刘少说的对，我们应该合力拍下这件藏品，坐证牛价，出资一个亿，坐证王家，出三千万，坐证杨家一个亿，坐证龙家一个亿。哈哈哈哈我现在手里有二十，主持人，我出二十亿买这个四牛方尊，二十亿一次，二十亿两次，二十亿三次。恭喜这位先生完成拍品，请您上台当场支付。<笑>今日拍卖会压轴之物，我已拍下。还请范总管将那位神秘的大人物请下来，好接受我们的拜见和赠礼。少爷，我们请。那我就勉为其难的收藏。是你？没错，我早就跟你说过了，不用破费嘛，你非不听。不过这个礼物，还是。少爷，我们争了这么久的宝物，难道你就眼睁睁的看这小子拿走吗？那我们不是亏大了？对，给老子闭嘴！亏亏我自己不知道。这四人方尊是我的，你给我还回来！哎哎哎，你好歹也自称是盛天集团二股东的儿子，你连这点形象都不给我啊？这么多人看着呢，你也不想搞砸大姐的拍卖会，对吧？我实在是没有想到，你一个臭笨蛋子，可以这么狠！大少爷果然是机智过人，凭借一个人的手段，竟然能将拍卖会办得这么妥当，不愧是集团未来的继承人呐！刘少，你就这么放过他吗？你就眼睁睁的看他在我们面前耀武扬威吗？滚！还信了都不够丢人是不是？吃最后一天，我要你加倍奉还！今天让那个小子出尽了风头。恐怕今天过后就会变得更难对付这个人了
别怕呀，我可是听说这次拍卖会的成交率不高，到时候叶家大小姐生气，怪罪下来，这小子就活不成了。<笑>少爷，这次拍卖会的盈利突破了历史新高啊，是我们以往的两倍之多。叶凡制作了喜报，要发给所有的参会者，这这,这是给您的。这不可能，去掉我贡献的那二十亿，居然还是历史新高。这次拍卖会的营销手段可太强了。就连朔州方圆二十个城市里面的所有名流贵族都来了。这个叶凡到底有什么背景？难道是他背后有什么高人先入让？刘少，吵什么吵啊？不好，我们拍卖会，老子心里正憋着一条，你非要往前拿，闹什么事儿？哎，不是，我来不就是给您说这事儿吗？嗯，据我所知，大小姐在出国之前，把拍卖会所有的事宜全权交给了大总管，然后朔州郑家郑轩轩就主掌了整场拍卖会的主办。这中间，叶凡那个废物可是一毛钱关系都没有啊！合着你的意思是，这个废物什么都没有干，全是抢别人的？当然了。但是这个功劳要是挂在他的头上，那他可就成了大小姐的贵人了。到那时候，岂不是要骑在刘少你头上吗？所以这件事情绝对不能让大小姐知道。你什么意思？啊、刘少，您是盛天集团的顶梁柱之一，我什么意思，您还不明白吗？哎呦我，狗屁快放！把我安排进盛天集团。你说什么？盛天集团的入职门槛是要经历九级面试的，就你呢、啊，也想进盛天集团？刘少，等我进了盛天集团，我一定帮你找到最符合你的答案。行，那我就再给你最后一次机会，拿着这个工作证，就说是我安排。从今以后，你就是盛天集团。谢谢刘少。哎，你谁呀、啊？我是刘少介绍来盛天的，你也敢来？不敢，不敢。恭喜先生入职盛天集团。来呢？我是盛天集团二股东的儿子刘庆安安排进来的新员工，不知道有没有机会和美女共度良宵。色胆包天，目无法纪，这种人竟然也能进入盛天集团！小声点，假如别人听见了，你还想不想在盛天集团待下去？这人可是刘少介绍来的。哎，你看，你这方案这儿做的不错。先生，现在是工作时间，您有意见呢？少爷，大小姐说，领导拍卖会做出了成绩，决定让你主导一个部门做公司主管，以后。这次人事都是您说了算。哎呀，我只会搬砖，其他的也不会啊，更别说管理了。不要别人，慢慢学。来，你先进，跟他们见个面。啊、大家好，我是新来的。叶凡，是你啊？那、嗯、你三番五次冒充盛天集团的员工，今天居然骗到总部来了。你信不信我这就禀告主管，让你吃不了偷着走？禀告主管？怎么？我是靠着刘少的关系才进到了盛天集团，这里的主管不得给我面子啊！哼，我以为你是靠本事进的盛天的，没想到也是个关系户而已，有什么小用？关系户怎么了？啊？不用你教我做事。你看清楚我的身份牌之后再跟我说话。什么？主管，主管，你凭什么是这儿的主管？我帮大小姐成功成败了拍卖会，一下午进了三十，当个主管，胡说八道！拍卖会分明是背后有人帮你的忙，你不过就是冒领了功劳而已。整个拍卖会的营销方案是我写的
，每一封邀请函也都是我亲自书写发送的，难道这跟我无关吗？臭搬砖的会有这么高的水平？我不信！信不信由你。不过有一点你得信。少，你算哪根葱啊？我背后可是刘少。信不信我一个电话就让你走人？主管，他后台太硬了，我们惹不起。忍一时风平浪静，算了吧。是啊，刘少可是盛天二股东的少爷，这小子背靠刘少，盛天集团没几个人敢得罪他。这才是有觉悟。你们这些饭桶给我记住了，以后在这儿，我才是老大。什么事儿这么吵？哎，大总管，您来的正好，这儿有个畜生，哎，影响各位同事办公，我正处理呢。小子，惹怒了大总管，今天你不断条腿，休想从这儿出去。你个百无一用的废物，有心得到了三小姐跟四小姐的帮助，就真以为自己是盛天集团的少爷了？啊！哎呀，死到临头了还敢笑！你知道他们为什么帮我而不帮你吗？那是因为那是因为，我就是盛天集团的大少爷。哈哈哈哈哈哈！哎呀，哎，这大总管就在这儿站着呢，你还敢装少爷啊？我看你是茅坑里跳高，使劲作死啊你！哎，大总管，您现在就下去，我这就把他腿打断扔出去。不是该被众筹的人是你，大管，您这什么意思？这什么自己？难道这真的是盛天的少爷？叶总管，我有眼无珠，不识真龙，您大人不计小人过，给我一次机会吧！劝你以后好好做，别再犯事了。好，滚！哎，哎，刘少，叶凡成了盛天集团的主管，而且。真的是盛天觉得少爷，你说什么？那个废物四处吹风，他的话，你怎么你怎么也相信？不是，那盛天集团的总管就在那儿，他也帮了叶凡。他们就是串通一气，想要谋功过关。我敢，他们之间一定是有什么阴谋，想要打盛天集团的人。谁这种事情？没想到这个畜生这么大胆啊，敢让我在那么多人面前丢人。我要让他十倍还回来！也就是你这种没有脑子的蠢蛋，才会被叶凡那种家伙骗得团团转。刘少，大事不好了！您最大的客户万千金牌没有从我们部门续约，却和叶凡的部门续约了。什么？托你，别他妈弄错了！这是万千金牌送来的解约合同和说明书。万千集团可是最忠诚的伙同。到底是怎么回事？这次叶凡在拍卖会上的表现非常亮眼，所有的媒体都大肆报道，一时间所有的资本都冲他而去，争相要跟他签约。这里面也有我们最大的客户万千集团。怎么可能、啊？原来叶凡这个畜生，他在拍卖会上的所作所为，都是为了引我上钩。刘少，那我们现在怎么办？再这样下去，咱们所有的客户都要流失了，都要去找叶凡了呀！绝不能这样！要是让我爸知道了，我们所有人都在关注盛天集团。你快找到我们的单位，召集所有股东。是时候，我去跟总部门进入盛天集团的主席，给我精算出去！还得是刘少。还得是刘少，但是属下建议，借着这次聚会，一并查清楚，到底是谁在公司里，在背后支持叶凡，好为咱们下一步棋点思路。好，召集叶凡部门所有人，全部跑掉。刘少，为什么突然要召开股东大会？是不是有什么事情？没错。最近集团来了一位不速之客，打乱了公司。今天叫大家过来，就是为了商量一下此事。哦，没有这回事这个人到底是谁？叶凡，我已经叫他们部门所有人前来旁听。叶凡，就是这个主板拍卖会担任为公司创造三十亿的叶凡。此人是个不可得的人，为什么说他是不速之客呢？
既然刘少有所质疑，那我们就过来听。来，坐。让刘少挑挑毛病吧，谁让人家是上司？这个废物，毛病。这是他的卡，根本就是小学生。不信的话。他以前就是个搬砖的，写的东西你说吗？这个废物能有今天，全是和范玉山走后门进来的。今天我们必须联合所有，彻底把他开除，否则就凭这些策划，迟早把我们集团破瓦。这份策划案真的是叶凡做的吗？当然，整个集团也就只有叶凡能写出来这。这份策划案简直是天才之作。怎么？我还从来没有见过这样一份有规为营的策划。您简直是个商业奇人。有这样的人才在盛天集团，今年集团的市值必定翻倍。这都是大家一起努力的。刘少，你不是说这个策划案是小学水平吗？这怎么会？有业主管债，盛天集团能更上一层楼啊！是啊。刘少，你费了这么大劲儿，就是为了把我引荐股东会，还真是有毛病。我身居高位，本就有职责，为集团遴选人才，这是我分内之事，记住，立刻执行。当然，没想到你能获得股东们认可啊！当初果然没有跟错业主管呢。哎，刘少，怎么样？那个费老师，快点滚出盛天集团了！他的总管之位，什么我呀？想要总管之位？是。啊？那我现在就给你这个。哎呀，谢谢刘少，您放心，我一定比那个废物干得好十倍。好十倍是吧？那我就十倍的赏你。好十倍是吧？嗯。那我就十倍的赏你！耶！哎呀，不是刘总，你惦记干什么呀？二、三、四、五、六、七、八、九、十。刘总，我是说错了什么，还是做错了？你为什么突然打我？叶凡现在已经得到了董事会的认可，你说这是为什么？怎么会这样？滚一边去！刘少，现在怎么办？要是贝儿小姐知道了这件事情，一定会重用她的。要是我假戏真做，我们就真的无法撼动她的地位了。都是你这个废物，是不足万事有余。从现在开始啊，你们看中了你！刘少，我跟着您没有功劳也有苦劳，您不能开除我，我求求你，滚开！刘少，我还有一个办法。你是还有一个办法对付老子吗？你不是不是，我可以帮你去偷叶凡的方案。是啊，还有合同，你要多少我给您偷多少。老子就再给你一次机会。主管，这是我们六个小时的流水报告单，竟然达到了惊人的十个亿，你又可以创作记录了。哎呦，这都是大家努力的结果啊！都是主管您领导的好。这要是刘少介绍过来那个什么林什么海的，他一年啊都达到不了您一个小时的流水。叶主管，啊不，叶先生，呃，叶总，嗯，你不是被盛天集团给开除了吗？你还赖我们部门干嘛？啊，我回家以后啊。洗心革面，我已经认识到了自己的错误了，所以今天专门前来，就是恳请您给我一次机会，让我能弥补之前所有的错误。我不需要，当然，你这个人我也不需要。叶总管，我是诚心悔过的，我真的知道错了，您就给我一次机会，您就让我留在您的身边。
，哪怕是给您、给同事们当牛做马呢，我也愿意呀、啊。知错能改，善莫大焉。既然他都这样说了，那就给他一次机会吧。是啊，是啊，是啊。他来日一定是带着蒙面，那就这些就行了。行，既然大家都想希望他留下来，那我也不能违背大家的意愿。<笑>谢谢主管，呃，谢谢同事们。这样，以后大家有什么需要的话，随时叫我啊。我倒要看看他们做出什么样子。有什么文件需要我给你打印吗？你接没水。主管，主管。啊。我这儿有个问题想要请教您一下。哦，你稍等我一下。嗯、啊。哎呀，你看这礼怎么没有收起来呢？我帮总管收起来吧。我文件呢？不用了，都是一些存在严重亏损的废案，不要也罢。刘少，别愁眉苦脸的，有林海在叶凡的部门当内应，我们迟早啊会将他搞垮的。<笑>刘少，嗯，那个事情办成了，我拿到叶凡的策划案了，拿到了，快快快！都是叶凡经手的重要项目资料。哎呀，叶凡这些，那我们就能在叶凡的手里奔赴一举。尤其是这个城南地铁项目，我早就想做了。算你小子办了回人事啊！这是刘少给机会，这事情我们才能办成啊！走，咱们去会会他。叶凡，城南地铁那个项目，我要做，以后你就不要插手。城南地铁站的项目我已经重点推荐了，怎么可能半路让给你？我是你的上司，现在手里有比你更好的方案。在说这件事情的时候，不是在征求意见，而是通知我，集团认定我的策划方案是最好的，才把城南地铁站的项目交给我。即使你是上级，你也没有权利拿走。大家都是平等的。不要理解，我都没有参与竞标，你凭什么说你发脾气？就是一个臭搬砖的、瞎猫碰上死耗子，在拍卖会上撞了运气，你不会真的以为你有很大的本事吧？我有没有本事我不知道，但是我不像某些人，只会做一些偷鸡摸狗、损人不利己的事情。不光自己没本事，到头来丢了自己。少他妈在这阴阳怪气！既然你说盛天集团是凭实力胜出，那咱们就静坐城南地铁这个项目。哼，堂堂的刘少居然跟我这个泥土，不知道你想怎么地。一周后，咱们就在年会上公布各自，当着集团所有人的面，你凭什么相信？好，一言为定。到时候你就别后悔。一言为定。城南地铁一定要给我全力。把项目资金都注销了。无论如何，一定要给。给老子一下去！是，我这就去办。刘少放心，现在我们手里有这个项目最佳的执行策划案，再加上我们十倍于叶凡的资金、人力，超过他，轻而易举。是，苏小姐说的是，这个废物。连自己的策划书都不看，还想做好项目和我们竞争，简直是天方夜谭呐、啊！对、哎、呀，<笑>一个靠走后门进来的废物而已，怎么配合刘少云替竞争呢？<笑>主管，您上次丢了的文件，我找遍整个公司还是没有找到，您看需不需要调一下监控，确认一下是谁拿走的？
。不用，我知道是谁拿的。偷盗商业文件，这可是涉嫌犯罪，是不是得通知警察把他抓起来？不用，他自己会露出马脚的。主管，我有一件事情想不通，为什么这么重要的文件丢了，你一点也不担心？因为那个文件存在大额亏损，敢用的人必定要吃亏。一、一、一、三。这是前三天的数据，现在已经突破十亿了。<笑>我可是听说叶凡那个废物，可是连一亿的流水都没有。<笑>刘超，今天在流水月底出来了。二十亿？嗯，没有。我操！为什么今天的流水只有几块钱？刘少，年报汇表都已经准备好了，我家您父亲也邀请过来了，一会儿等您汇报完业绩，他一定会奖励您的。年报汇总会就差我们了。那、嗯、那、嗯嗯、他妈是因为你，废物！老子在公司丢尽颜面，他妈杀了你！不是，刘少，你听我说，咱们用的跟叶凡是一样的船，咱们还拥有集团里面最优秀的资源，他们怎么也不可能不亏损，而且这业绩还能优于您呢。主管，集团成立至今还从来没有这么大的流水和利润。您只要不公布这个数据，一定会引起轰动的。装什么装啊？数据报表已经混到垫底了。你多和你点像啊？既然刘少这么厉害，那您的业绩流水应该比我们高出不少吧？那是自然。本少出手，自然比你这个废物强上一倍。是，幸亏我们临时改了策划。如果用了当初的废案的话，那肯定得查刘少了。废案？是啊，一些有严重亏损的废物，应该是被哪个不长眼的人偷走。也不知道他用什么。就是刘少偷来的。诸位，这次有两个部门同时做了同一个项目，现在有请两个代表上台。刘少真是出息了，今年也有勇气上台做年终汇总了。没错，他是我二股东的儿子，做事只要认真点，一定是一流的。什么？秘书把的业绩一公布，公司的股价直接应声涨停了。这个叶凡到底是什么来历？就连当年的创始人。都没有做出过如此亮眼的成绩啊！可我听说他之前只是一个搬砖工人。个搬砖工人？开玩笑吧！我宣布，城南地铁项目的竞赛上，叶凡以三十倍的领先优势获胜。好。这回呢，一定是你这个废物搞作弊手段，假业绩、假数据。输就是输了，得认。我记得你之前说过，谁输了可是要当众跪舔罢了。堂堂刘少，对，一凡，你算哪根葱啊？做人敢叫刘少下跪？君子一言，驷马难追。难道说堂堂二股东一家不是正人君子吗？你，什么？大点声，听不见。爸爸。哎，废物东西，少
他就是当着您父子的面当众羞辱你，您听他的话干嘛呀？诸位，这个业绩报表是这个被我偷的，是他偷的我的。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，林少林斗作战，根本不可能会有那么差的成绩。一定是这个臭搬砖的用了卑鄙手段。我看啊，很有可能是他偷走了刘少的策划案，盗用了刘少的成绩。既然大家都心存疑问，那我们就把大总管叫来，查监控看看，所有的事情就真相大白了。坏了，林海偷策划的时候，我已经录下来了。各位，集团的监控都在这儿，到底谁在作妖？我们马上揭晓。原来是林海偷了叶主管的策划案，他是刘少的手下。看来刘少这是他干的，多行不义，必自毙。堂堂集团二股东的儿子，竟然干出这么不要脸的事情，真是丢人现眼啊！老子从来没有丢过这么大的，你这个逆子、啊！你你听我解释，偷策划案这个事儿，他真不是我干的呀！你不要给我解释，回到家里，我慢慢给你算账。爸，爸，你相信我，那件事，那件事都是林海他自己干的，跟我真的没关系啊，爸。我是。刘董，这件事情我可以作证。这段时间以来，刘少一直都在忙项目的事情，根本就没有时间和林海接触。这一切。都是他一个人所为，跟刘少无关啊！是啊，爸，真的跟我没关系。哦，此人一定是想嫁祸刘少，扰乱项目进度。我看啊，应该将他立即逐出盛联集团，立即逐出，立即逐出，立即逐出。你的意思是，既然大家都想把这个蛀虫除出，那我当然不能违背大家的。我也是一时鬼迷的心窍。叶主管，您大人不计小人过，您就最后给我一次机会。我已经给过你一次机会，不是你忘了？叶先生，哎呀，凡哥，咱俩那么多年同班同学，您不能不顾念同窗之谊啊！求求你，别饶了我吧！同学会上，你可没少因为同窗之谊羞辱。爱滚哪滚哪去！老子，我们来。我宣布。今年年报汇总大会结束。你已经被盛联集团开除，还在在这儿干什么？我好歹跟叶总管是那么多年的同学，这老同学有成就了，我鼓掌庆祝一下不行吗？那你问一下叶先生，看他需不需要你这点微不的掌声。叶凡，为什么连盛联大总管这样的晴天巨擘都这么抬举？你究竟是什么身份？想办法留在他身边不可。叶凡，你给我站住！我、啊，你怎么会从盛天集团出来？难不成盛天集团的砖都轮到你这个废物了？只是这里员工，我走了。我该来的是你。搬几天砖就变成盛天集团的员工了？至于我在这儿的，是来等林海少爷。你还不知道吧？林海，他可是托刘少关系才进盛天集团。一进入啊，就是管理级，做着价值几十亿的城南地府。他这么厉害，现在知道他了吧？那你这个窝囊废还不赶快求求我？说不定啊，我一高兴，你可以求一求刘少，让你多搬几。告诉我，我是他的上司，该给金也是我给他金，而不是他。就你这个搬砖狗，还是林少的上级啊？你是靠装逼还是靠耍嘴皮子呀、啊？哎，林少，你在下班了？有点事耽误了。林少，刚刚这个废物啊，自称是你的领导，被我给拦住了。赶紧叫你叫你，给他点颜色瞧。刚刚这个废物啊，自称是你的领导，被我给拦住了。赶紧叫你叫你，给他点颜色瞧瞧。不要乱说话。林少，你身家千万，还是盛天集团的管理层，怕这个废物做什么？而且我们已经达成共识，他呀，不是一个搬砖的废物而已。不过是因为装逼冒充盛天的内部员工。不是，他之前说的都是真的。真的？怎么可能啊？他不过是一个搬砖的穷鬼，能是什么大人物？叶凡，我不知道你用什么手
短片的林少，但是你要记住，你不过是一个低贱的反转稿，在林少面前，永远是废物一个。Steve， 我看真正的废物是你，是他。叶先生，是他非要冒犯你，跟我一毛钱关系没有啊！您要惩罚，您就惩罚他。哎，林少，怎么回事？你为什么要对一个低贱的反转狗卑躬屈膝啊？给我闭嘴！我告诉你啊，在盛天集团，叶先生这是我的领导，我对他毕恭毕敬那是理所应当的。而且我，我因为犯错已经被毒死，只有求到叶先生的原谅，我才能有回到盛天的可能性。你不是刘少亲自带来盛天集团的吗？你求他做什么呀？就你话多是不是？我告诉你啊，我重回盛天这件事情，除了叶先生就没别人能办。他不过是一个搬砖狗而已，哪有这么大面子嘛？实力远远超过我们想象的。什么？做完了没有？啊，我还有约，别老大。哎，别就把我捞回升天了。我给你等。你来了，走吧。今天值得放，等你好久了。你一次饭而已，这么着急干嘛？我怕你碰到我妹妹，如果碰到的话，她又要各种嘲讽你，惹你生气了。我们还是早走的好。哎，放心，她现在估计已经变得很乖巧了。嗯，江山易改，本性难移。不过，你怎么突然之间这么说？等会儿你见到她，你知道吗？叶先生，你和我姐姐这是要出去约会啊？你们是打算去游乐场，还是去吃饭呢？郑星星。你怎么突然之间像变了一个人一样？你之前不是很讨厌叶凡吗？姐姐，啊，怎么能这么说我呢？这人总是会成长的嘛。啊，哈哈对对对，需要成长嘛。哈哈哈哈哈。干嘛？我没有说错吗？太不可思议了！他们对你做了什么？说什么呢？我们可什么都没做。我跟叶先生之间可是……纯白无瑕啊！呃，叶先生，您是要跟郑小姐去吃饭吗？啊，我请客，我给你们定位置好不好？<笑>你究竟对他做了什么？怎么突然之间他们两个对你的敌意完全没有了？给你啥了？没事，没事。我去上个卫生间。嗯，啊，我我也去个洗手间。啊啊。啊，那就一个厕所。有话说。讨厌，我非要人家说出来啊！其实啊，我一直都对你有意思的。是叶凡打来的电话，是不是有什么急事啊？哎，哎，郑秋霞，你跟叶先生之间是不是有什么秘密？我不能听。没有，我和他就是正常朋友，哪有什么秘密？啊，那我们就听一下吧。我根本就不喜欢那个李海，我比他不知道强几百倍。他呀，又丑又脏。我其实也没有比我姐姐差到哪儿去，而且我不介意当第三者的。你要不要考虑一下呀？<笑>大家都听见了，我先走了。大家？什么大家？哎，哎，你还真是个贱人！哎，你还真是个贱人！你干什么？怎么突然发这么大脾气啊？你刚才跟叶先生说什么？我们都听见了。什么？隔音这么差、啊，隔隔音差，哎，你就没有什么好解释的吗？不是解释什么，我解释啊，啊，对，我就是喜欢叶凡，说喜欢你这样的鸡排呀，还以为你好不容易进了盛天集团，谁到第一天就被辞退了，真是个废物。你以为我喜欢你啊？我不是为了接你第一节，这瞬间我会给你说什么？哎，再给我说一句，我说的也是事实。再说，我你你个废纸，你丫头，你帮我给你把这手绳还给我。我送给你，我像你这样对我了吗？啊！快快快快快！咱们让你争我斗的有意思吗？又是让叶凡捡了便宜，咱们得到什么了？
，每次的下场都更惨。对，想要翻身抗议反是不行的，还是要死心塌地的跟着刘少才行。刘少现在拿夜晚根本没办法呀！上辈子我不差，有他爹做的，他爹是盛天集团的二股东，叶凡的后台在，能有盛天集团二股东的后台硬？还是有心，那我们保证。刘少，你这个废物还敢？你看人家来了都不够惨了，是不是？刘少，您先别动怒，我有办法帮您解决后顾之忧。叶凡。别再让我走！我让你听到高云老，刘少，他现在他已经成为了您的心腹大患，您要是放任他不管，等到大小姐回来了，您有可能失去盛天集团的一切。刘少，您父亲是盛天集团的二股东，只要他肯出手帮我们，除掉一个叶凡，那是易如反掌啊。可是现在连盛天大总管范云山先生都想了叶华，单凭刘董，我还很难对。他跟叶凡勾结在一起，肯定是他们有不可告人的秘密。我们占领啊，怕他们干什么？啊，对，刘少说的对，那大管家的野心路人皆知。据说大小姐马上就要回国了，到时候咱们一上报，必然要受到惩罚。二小姐的宴会没有按时，届时也会邀请大夏的人物，这就是我们揭穿叶凡，还有他的同道虚伪面具最好的机会。对，到时候啊，只要和叶凡相关的人都会被大小姐、二小姐清算，我们刘少啊，一定会成为盛天集团的同仁。到时候，我们正好进京上位。<笑>所以现在的当务之急就是赶紧请刘董出山，牵制住叶凡，这样所有的事情就顺水推舟了。嗯，我现在就去请叶凡。爸，您不能任由一个臭搬砖的废物威胁到您二股东的地位啊！一个臭搬砖的，得到一点小便宜而已。不管他手段再厉，能力再强，只要他流的不是叶家的血脉。于我而言，废。话虽如此，他在盛天集团已经盖过你儿子我的风头了呀。那还不是你太废物。凡事儿不能太着急，叶家没有子嗣，只要你少做点蠢事，我就能保证推举你为盛天的继承人。啊，您说的是真的？刘董贵为盛天集团的二股东，自然有这个实力。董少，您就放心吧。到时候啊，我们这边改口叫您刘总裁了。一个区区的朔州分部总裁何俊都敢对我们吆五喝六，这口气我们必须得出。等我动手告慰那些曾经帮助过叶凡的人，我要让他。哎，少爷，没想到您隐藏身份的情况下，没几天就干到了项目主管，现在又开始兼任特派巡查总监，以后集团交到你手里啊，所有人都会放心了。这光靠我一个人也不行啊，这都是大家努力的成果。您太谦虚了，食堂已经准备好了满汉全席，您要不先吃口饭再巡查工地？你去食堂吧，我去了。那我就先行告辞了啊。哟，这不是盛天大少爷叶凡吗？你说你好好的盛天集团大少爷不当，来工地搬什么砖嘛？什么他妈的盛天少爷，就算那副屌样，他要是少爷的话，那以我的形象，最少也得是个皇太子。<笑><笑>还要那个什么号令盛天上下的盛天金卡，不管用了，把自己给号令到工地上来了啊！<笑><笑>我今天是来视察的而已，又装起来了，还视察工作？你来工地搬什么砖呢？是不是你的肚子饿受不了了？想来工地混几天饭吃？哟，堂堂的苏家赘婿，怎么着，连口饭也吃不上了啊？什么苏家赘婿啊？人家嫌弃这个废物拖后腿，已经把他彻底赶出家门了。他现在啊，就是一条人人海打的过街老鼠罢了。<笑><笑>哎呀，以后啊，就别做那些白日梦了，在我手下好好搬砖
，我一天啊给你二十块钱，保证你饿不着肚子。<笑><笑>你们几个还是跟以前一样，还是爱嚼死根，怎么嫉妒我过上好日子了？嫉妒你？是嫉妒你老婆闭了嘴，还是没有工作四处捡垃圾吃啊？叶<笑>凡，我给你送饭来了。怎么又是佛跳墙啊？吃不惯这些。那你想吃什么？姐姐给你做。我喜欢吃酸辣土豆丝、炒土豆片，只要是土豆我都爱吃。好，好，好，都给你做，但今天就先委屈你吃这些了。那好吧。好，吃饭啊，我先走了。叶凡，这个漂亮女人到底和你什么关系？给你送这么多好吃的，该不会这个小子花钱找到演员，在咱们面前演戏吧？跟你们几个演戏，我有这个必要吗？这不是大夏顶流影后易霜雪吗？她怎么认识叶凡呀？我知道你不喜欢吃这些山珍海味，特地给你带的薯条南瓜。还是姐姐懂我。乖乖，好好吃。等这段时间忙完了，好好犒劳犒劳你。好、啊，谢谢。叶凡，为什么这两个绝世美女会这么照顾你？叶凡，以后啊，你就在我工地上好好干，但是作为交换条件，你得把那两个女的联系方式给我。你也不撒泡尿照照自己，你也配搭讪他们俩？你怎么说话呢你啊？在我的功力上混吃混喝，还这么嘴硬，我真……那红红的出什么事了？哎呦，老板，您来了！哎，这小子他不好好搬砖，在这混吃混喝，我们呢来教育他。是你？这些是你员工啊？啊，专家在你的帮助下恢复了元气，见了很多商业订单。但是人手根本不够，这些都是我外聘来的。怎么了？干活都挺利索的，就这个嘴有点脏。嘿，叶凡，你敢当着我们老板的面羞辱我们？嘿，你不会以为我们老板会为你出头吧？哎，你给我好好说话啊！叶先生是我的贵宾，你们只是我的员工而已。再敢得罪叶先生，你们都给我卷铺盖走人！还不去干活，等着被拍吗？快，干活去，去去。叶凡，今天盛天集团派遣了一位项目总监过来，我得去见见他，就先不陪你了。嗯。哎，何先生，怎么就你一个人啊？那位项目总监呢？你不是已经见过总监了吗？啊？什么时候？啊啊好，呃，总监刚才过来视察了一圈，对你的工作非常满意，已经走了。你真是太可惜了，没有好好招待那位总监先生。没关系，以后你们会经常见面的。啊？啊，呃，我的意思是，你可以回去准备项目材料了，然后一会儿我带到公司让总监看看。嗯、好。何先生，那位总监姓甚名谁，长什么样子呀？跟你们有什么关系？我有急事，我要汇报。哦，我们老板郑轩轩和这个废物搬砖工搞在一起，我怀疑啊，他们会有对北子项目。你的秘密，我要面见总监汇报此事。既然你们这么想汇报的话，直接向他汇报就可以了。啊，他算什么东西，也值得我汇报？他就是你要见的项目总监。这这这这怎么可能？他只不过是一个最底层的搬砖工而已。那是以前，不是现在。盛天集团人事部主管兼建筑部总监。我犯贱，我不吃，我犯贱。哎，行了行了，低调点，知道就行了。以后好好干活。叶先生，您现在身为集团的高层，骑电动车也不方便办公，要不您去集团的车行去挑一辆，挑好了我来付。那公斤不如总斤。哎，站住站住！怎么了？你还敢说怎么了？这里可是朔州最高端的车行，最便宜的车也得八十多万。你竟然将一辆破电动车开进来！这个外面不让停车，我就只好开进来。我是来这儿买车的。什么？来买车？就你这穷酸模样，买得起车吗？你怕
不是来这里捡垃圾的吧？有可能啊，是来咱们这里蹭免费茶水的。<笑>你们怎么都爱以貌取人？我穿的破烂一点就买不起车了。你还想着自己是一个有钱的大人物，故意穿着破衣烂衫来迷惑别人吧？也不是没有这个可能。啊呸！你有点脸吧？这么大的话你都说得出来？我一会儿还有事儿，我没时间跟你在这浪费，赶紧把你经理叫过来，我要买车。哎，放开，让他进来。经理，可是他是个农民工，我说了，放开，让他进来。干妈，我都说我是买车的，你们非要挨骂了才敢相信。妈，两猪脑子，在这儿大声喧哗，影响我们其他重要客户，让这种穷逼进来看一看，过过眼瘾就可以了，自然就出去了。哎。臭农民工，你别拿你的手摸我们的车，你知道吗？你赔不起。这辆是不是你们车行最贵最好的车？这辆车放在我们车行五年了，还没有人拿钱来把它给买走。什么？你个臭农民工，你出得起他零头吗？顾客就是上帝，你如果这么对顾客，那以后谁还来你们车行买车啊？<笑>对于来买车的。我们当然以礼相待，但是对于你这种穷屌丝，没把你请出去都不错的了。你也不撒泼尿照照，你算个什么东西啊？行行，我没时间跟你们争，你们现在把车打开，我试驾一下，如果满意的话我就买。别拿你的脏手摸我们镇店之车，你赔不起，你知道吗？我都说了我要买车，你们非不信，我能有什么办法？赶紧滚开！这辆车已经被人预定了，那也得讲个先来后到吧？明明是我先来的。你要是能拿得起七千万。我就认你这个先来后到，这七千万又不用我出，会有人帮我出的。哟，哎呀，何俊，车过去看好吧，过来吧。什么？是盛天集团各州分部的总经理何俊先生？对对对，没错。<笑>你这个臭农民工真是会自导自演呀、啊！但是这里的保安可不会等你一分钟。来人，把他给我丢出去！哎。哎，你个废物农民工，凭什么要用几亿身价的商界名流来给你付钱？你的白日梦做的是真美呀、啊！可惜，干。难道真是这个农民工一个电话把何先生叫来了？这不可能的，何先生来车行肯定是例行检查的。何先生，不是您大驾光临，有失远迎，还请见谅。身为朔州最大车行的经理，不在外招揽客人，却在店里面吵吵闹闹，吵吵地道。刚才来了个小瘪三，在店里闹事儿，马上就出去。哦，我倒是要看看谁敢在盛天的车行里面闹事。何俊，出去看看。就是这个农民工，用他的脏手来摸我们，还不给钱，还说要让您来给他买车付钱，真是不明尊卑。那好，我问，高通集团给车行定下的第一条规定，顾客就是上帝。我们要平等对待。好，违反首条规定，这家店的所有员工，所有员工全部开除。他他他只是个农民工而已，是他骑电动车来这里闹事，他根本就买不起车。我们凭什么要尊重？你知道叶先生是集团什么人吗？这个下层论断，又是个狗眼看人低的东西。他还有别的身份？他是盛天集团的高层，事业部主管。这周部总监叶凡叶先生，什么？他就是创下历史最高战绩的叶先生？臭街道！现在你还觉得他买不起这辆车吗？买得起，买得起。叶先生，是我狗眼看人低，您大人不计小人过，原谅我。与盛天集团的价值观完全相悖。叶先生，赶紧滚！您别看着我好吗？我们一家老小全靠我这一。叶先生让你滚蛋，没听见吗？还敢对叶先生动手动脚？赶紧滚！别逼我再删你，李先生，您刚才看上的是这辆车吗？我马上派人给您开回去。哎，不用不用不用，我就是顺便过来巡查一下。我还是喜欢骑我的小电驴。啊好。那叶先生，您慢走啊。轩轩。要不要送我的百万豪车送回家呀？让你算一下。不用，会有人来接我。哦，哪家的富豪大少？再出去的李轩轩呀。轩轩，轩轩，轩轩，你终于来了。
这谁啊？我说郑萱萱，你等的就是这个骑电动车的穷逼呀、啊？怎么有问题吗？当然有问题了，你可是远近闻名的大美女，追你的人从这里排到了法国，个个都是身家过亿的高富帅，你都拒绝了，最后你选这么一个穷矬。在我心里，叶凡是这个世界上最好的男人，比你比他们好一万倍，比我好一万倍。嘿，兄弟，你连工作都没吧？不好意思啊，少爷，可能要打你的脸了。我还真有。哟，那你是在哪个垃圾场捡垃圾，还是在哪个工地搬砖呀？<笑>别人不才，在盛天集团当个小主管。你吹牛都不带打草稿的话，在盛天集团上班，哪怕是个小保安，都月入十万起，出入都是奔驰、宝马起。你骑个破电动车，说你去盛天集团上班，你还别说。那些豪车我还真看不上，我就喜欢我这个小电动车。你他妈别吹了，你要是进不起车行，买不起豪车，那天爷换新车的时候，钱你进去瞧瞧。呃<笑>，别别，那倒不用啊。我要想要车的话，随时有。叶先生。这辆车您还喜欢吗？我都说了，我不喜欢这些车，走街窜巷还是走我的小电动车方便。盛天车行的经理为什么会给他送车？难道说他是什么大人吗？张轩轩，男朋友究竟是什么人？他很神秘，我也不知道他是什么人，只知道他曾经是搬砖工而已。叶先生，您先看看再拒绝我也不迟啊！求求您再给我一次机会吧。我都说了，我对这些豪车不感兴趣。李安起开。你挡着我车都出不去了，这，上、啊、上车。哎呦，叶先生，你让车行从零开始做，哪怕让我从一条路员开始做也可以啊，叶先生，求您了。那就再给你一次机会，以后不许再犯了，再犯彻底开除。谢谢叶先生，谢谢叶先生。什么？他竟然能决定盛天车行经理的去留？那他在盛天集团的地位，岂不是 P 七以上的主管？哈哈哈哈。叶先生，刚刚都是我嘴贱，我张嘴，您就把我当个屁放了。<笑>行，行行行，让开吧，让开。轩轩，嗯，车出问题了，看一下。叶先生，我能不能跟您交个朋友啊？我就是个普通人，哪能跟你们这些开豪车的少爷比？哎呦，叶先生可不敢啊，刚刚都是我嘴贱。完了，轩轩。嗯，车坏了，咱走着去吧。叶先生，您去哪儿？我送您。我来送您，叶先生。哎，我来送。哎，我来送。我来送您，叶。我来送。我来送。行了，我来送。不用送了，有人送了。叶先生，郑小姐，先上车吧。能让朔州分部总裁亲自接送，此人一定不只是盛天主管那么简单。来，下集单。盛天集团。那可是资产千亿的大厦顶级企业，嗯，我做梦都没有想到能有和盛天合作的机会。以后你有的是机会，跟盛天集团。真的吗？你为什么会这么说？这是你背后帮助你的那个负责人说的。那太好了，看来这次郑家不仅可以度过危机，还能飞黄腾达。叶凡，这一次都亏了你在后面牵线搭桥，要不然的话，郑家早就破产清算了。这都是你自己努力的结果，我只不过是顺水推舟，送个人情而已。叶凡，你真好，你可以帮我引荐一下，让我和那个负责人一起吃个饭吗？我很想当面好好谢谢他。可以啊，你把这顿饭请了，就当是请那个负责人了。啊？你说的那个负责人，就是我。叶凡，你别开玩笑了。我真的很想见见他。当初他没有选择实力更强的郑星星，而是选择了我。对于我来说，这种恩情形同再造。我真的想好好报答。嗯、怎么？你要以身相许？我没有。傻女孩，天天和我一起上下班，竟然还不知道我的身份。到底行不行嘛？当然可以了。不过这个人很难请，就连范玉山都请不动他。啊？那你岂不是更请不动了吗？不过没关系，二小姐马上要补办宴会了，她也会出来的。到时候我替你引荐一下。我可以去参加二小姐主办的宴会。
。叶先生，公司突然通知说要开董事会，请您立刻回去一趟。突然开股东会，难道有什么急事？那叶凡，那要不你先去忙吧，不要因为我的一些小事耽误工作。走，各位，最近蜀山集团和盛天有利益冲突，双方为了一个项目陷入了恶斗，集团的业绩断崖式下滑。今天这个股东会就是请大家商讨一个解决方案。蜀山作为仅次于盛天的大夏第二集团。资金流基本于盛天持股，如果我们再继续斗下去的话，百害而无一，不如强强联手，做大做强。胡说八道！第二就是最大的输家。况且，蜀山是迟早要被收购的，现在和他们合作，只会打乱集团的发展前景。刘少这种想法不可取。盛天就算再大，也不能一家独大。我更赞成叶主管说的“强强联手”。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我刘家是盛天集团的第二大股东，大小姐和二小姐不在，那就我刘家拥有一票否决权。今天只要有我在，谁也别想和蜀山合作，让我刘家屈尊于蜀山集团的脚下。可是年底本就有一个价值百亿的建筑项目要和蜀山合作呀，这么斗下去无异于不费手脚。区区百亿，何足挂齿啊？况且那个项目。本来就是盛天施舍给蜀山的，他们难道还敢搬起石头砸自己的脚吗？以防万一，我替让业绩最好的叶主管负责这个项目，尽量帮公司挽回上斗的损失。为了公司，我愿意帮他。他级别太低，去蜀山集团。只会吃地雷狗，丢了盛天集团的脸，要去也得是我亲自去。你，你跟着我，到时候我教教你盛天集团是怎么谈合同的。好，我非常乐意跟刘少学习商业之道。好。哎，你级别太低了，没资格进去，在门口听着就行。行，那我就等刘少的消息。各位。老李哥，这份合同，盛天最多能给你们利润三成，签了之后，你们蜀山集团还要保证永远不再接触建筑行业。怎么样？刘总，你竟然想用三成的利润买断我的蜀山，这就是你们盛天集团合作的态度吗？王蜀山，这是盛天施舍，你给脸不要脸！滚开！不要脸的身体，滚出去！给我等着你！刘少的合同签的怎么样啊？那个老东西不识好歹，总有一天我要收购蜀山集团，让他入宋建筑。刘少，不如把合同给我，让我去试试。你先不说马蜀山喜怒，你要是去签合同，要是不被分段扔出，我都算你。那如果我要签约成功了呢？你要是能签下来。我跪下给你擦鞋都行，一言为定。盛天集团的人，给我滚出去！妈妈，您别生气吧，我这次来是为了蜀山的利益而来的。好、哦，哎，您看，如果蜀山愿意跟盛天合力完成这个项目，那比我们任何一单方做。都会高出十倍的。这样的话，蜀山的员工也能一起过个好年嘛？是不是？<笑>单凭这一点，难道我们不应该握手言和，好好合作吗？听着有道理啊。那您看这个合同什么时候方便签的呀？现在就签，而且啊，我还可以多给你们盛天集团一成的利润。哦，那太好了，大哥，这个项目。你本人亲自来牵头负责，当然可以。告诉你们俩、啊，就这事。刘浩，出来了，动动手。妈，这不可能。没错，盖子就是蜀山集团创始人马蜀山的印章。这合同可真签成了。叶主管，你又救了项目一次，你就是我们的福星啊！刘浩
。太了解了，太了解了。他绝对不可能再动了，时间内去决定一个项目，一定来一个法律条件。你是不是给蜀山集团让利了？不要总是以那个小人之心夺君子之腹。当初合同上可是写好了利益三妻子，盛天集团的妻子，蜀山集团的三主。你要是敢当弟子，整个集团都让你吃不了兜着。喊口就知道了。啊！一二八分，头，盛天分成夫妻成变成两人。蜀山集团和盛天集团就该项目的利益分成为百分之二十与百分之八十，八成的利润竟然是盛天集团的，这不可能！业主啊，你究竟是怎么做到的？竟然让马总那个蜀山奴在放掉一分地的情况下还签约成功了？晓之以情，动之以理，这才是最好的商业模式。不像某些人。只会用一些暴力手段。叶中文说得好。哎，对了，我刚才好像我们两人打了个赌，说我如果签约成功了，你就做什么来着？你提醒我一下。赌约。我知道，刘少刚才说了，只要你签下合同，他呀就为你擦鞋。哦，对对对对对，哈哈正好我这鞋也脏了，那就麻烦你了。你别太嚣张了，不就签了一个改一个合同吗？只要我想签，我签一百个都可以。知道，当然知道刘少的能力了。不过愿赌服输嘛，当着两个股东的面，你不能食言吧？叶主管说的对，盛天集团的核心价值观就是以身作则，说到做到。您呢，作为二股东的儿子，更应该起到表率作用。是的，不然在股东会上丢的就是你父亲刘家的脸。这种辛苦就算了，鞋有点脏。来来来，少爷，您今天又给集团讲了一，短短几天的时间，你已经能独当一面。盛天集团交付给您，一定会蒸蒸日上。你们的帮助也很重要，我自己一个人哪能看那么多事？少爷谦虚了。哎，对了，大小姐和二小姐马上就要回来了，回归盛宴不是即将举办。看来我终于要知道自己丢失的记忆了。这是大小姐搜集到的稀有资料，想让你根据资料还原被大火烧毁的叶家印章。这个印章是有什么故事吗？这个我也不知道，以后大小姐会告诉你的。对了，少爷，大小姐特意叮嘱，这件事情一定不能让刘青安一家人知道。难道我丢失的记忆？还和刘家有关，不好意思，这是什么？这是叶家印章的设计图，你拿这个干嘛？哦，我知道了，你小子是想伪造叶家印章，通过盛天集团达成什么阴谋？假冒身份不够用，竟然还敢打叶家印章的嘴？阴谋？你刘家的阴谋才最多吧？一个小地瓜根本不可能接触到这些，一定是他想的。哎，你一个小偷还敢这么嚣张？我告诉你，就凭你偷的这份文件，我只要报警，就能送你进去，才一辈子。我巴不得你报警，如果报警了，警察还能证明我的真实身份。你的真实身份，你的真实身份就是一个被扫地出门的犯罪废物。哦，现在还是三个小偷，你等着，我就让你知道什么叫做法治社。喂，我要举报。哎，你给我站！爸，你干什么呀？我已经掌握这个小子通过秘密文件的证据，马上就送他去踩缝纫机。出来！他想造假，你叫他造呗。等大小姐、二小姐回来再制裁他，更好啊！哎呀，爸，我们到底要忍这小子到什么时候、啊？二小姐马上都回来了。等到补办商业，全城的名流到齐，到时就是揭穿他的最好时机。不仅如此。我们把挪用公款的罪名栽赃给他，一石二鸟，就没灾呀！这就是还原后的叶家印章，怎么是个指纹模样？我带您去一个地方，到时候您就知道了。这个密室门可以用验证打开，这里边有你想知道的一切。
这里居然有这么多刘氏父子做的假账，看来他和当年叶家大火有一定的关系啊！原来刘家父子这些年一直都在吃集团的亏空套现做假账。少爷，您看到自己想知道的了吗？走，自作孽不可活。刘家父子，你们的墓室该到了。叶凡，你怎么从这里出来了？当然是想了解一些集团往事。你个搬砖废！你以为凭关系进了盛天集团，爬上主管的位置就可以任意妄为了？竟然来到公司的秘密基地！我是叶家，这是叶家的地方，我怎么不能来？<笑>小，你以为你姓叶就可以认为是盛天的主人吗？在我眼里，你永远都是个废。刘东，话不要看吧。你知道站在你面前的是什么人吗？就是一个行了大人的废物而已，能是什么大人？刘东啊，你听好、啊，他就是叶家的少主，未来的集团继承人。麦干，你是盛天的大主管，不会不知道叶家没有子嗣，只是收养了四个姐妹而已，竟然把这个出身低贱的搬砖废物称作盛天大少，简直是可笑至极。哼，这不过是你见识浅薄罢了。你，这里面都看到了什么？你想让我看，看；你不想让我看，我也看。什么？怎么了？害怕了？你和你儿子这些年在盛天集团做的那些脏事，全都知道。还有，你想把叶家赶出盛天集团，我也了如指掌。你不要血口喷人啊！是真是假，早晚都会有揭晓。我们拭目以待。刘东啊，大小姐和二小姐马上就要回来了，你好自为之吧。这，老子伤害陈福几十年，竟被一个臭搬砖的畜生误杀。爸，发生什么事了、啊？叶凡那个废物，师傅知道我们在公司做的所有的事情。那咱们现在怎么办啊？一定想办法，在大小姐和二小姐回来之前把她撤走。少爷，我已经通知全城，二小姐的生宴即将举办，原本的入会者我已经全部发了。好、啊、好、啊，这些事情就按照二姐的去办。明白。啊，这是特意为您定制的几张特级邀请，可以送给您一些朋友。哦，对了，郑轩轩是不是？哦，我可以给郑家送。啊，不用。有郑家的邀请，还要我自己去走。盛天集团二小姐已经回归，延期的商业宴会即将举办。我要是能拿到邀请函，去当二小姐的商会该多好啊！就你啊，别做白日梦。你要是早早的跟了林少了，说明还有机会。谁让你跟了叶凡这个废物，还想拿邀请函做梦去？郑先生，我不允许你这么羞辱叶凡。没事，陈轩。有些人就是心胸狭隘，咱可不能跟他一般见识。我有个东西送给你，你把眼睛闭上，把眼睁开。这是二小姐商会的邀请函。嗯，喜欢吗？喜欢喜欢，这么珍贵的东西你是从哪儿得到的？当然是有人专门送给我的。不可能，你这个邀请函肯定是假的。赵香香。你是不是见不得人好啊？不说姐姐啊，你还真是心大无。这二小姐商宴的邀请函可是由翻云山大主管亲自发放。叶凡什么地位？怎么可能跟范大主管认识？我就是相信叶凡。你要是见不得人好，你也去找你你的那个什么呃林少，再给你弄一张来啊。我不就是一张邀请函吗？谁没有啊？林少，这个邀请函是范大主管亲自送给你的呀。大主管。他的级别还不够，这是刘少和他父亲刘董事直接给我。林少真厉害，没想到几天不见，你竟然能认识盛天集团的二股东。不像某些人，打肿脸充胖子，还一张假邀请函在这混。叶凡，你知不知道，今天晚上商宴有一个神秘的大人物要，要是让你这样的废物拿一张假的邀请函混了进去，污了他的眼睛，那可是要出大事儿。是有一个大人物要的，不过以你那张邀请函的级别。
恐怕在宴会上，连人家的脸都看不见。那也总比你拿这张假邀请函张牙舞爪的强。哼、嗯！哎，你看，这两个邀请函的落款分明就不一样，不说就是假的啦。不对，这张邀请函是真的，而且是特级邀请函，能跟二小姐坐在同一桌啊？知道了，拿过来。嗯竟然还能带着郑萱萱跟二小姐坐在同一桌，到底是什么人？我听刘少说，叶凡和范大总管有勾结，难不成是范大总管给叶凡的？又多了一个他们相互勾结的证据。今天晚上我一定要上报二小姐，将他们绳之以法。等二小姐一到。我一定会将叶凡的所作所为全部如实禀告，到时候他就死定了。<笑>那个废物装起来了，竟然直接落座宴会守卫。一凡，擅作守卫，丝毫不懂尊卑上下。今天是二小姐亲临现场，你懂不懂规矩？伪造印章，冒充少爷，擅作守卫，足够你去踩一辈子缝纫机了。叶凡，你快下来，不然被二小姐看到了。我只是感受一下这个椅子而已。还行，挺顺了。你，放开！各位，今天的盛宴。有三个目的，其一就是欢迎二小姐回归，其二就是庆祝盛天集团业绩持续成王，其三就是宣布盛天集团的继承人，完成盛天集团权力交接。盛天集团二小姐已经代管多年了，怎么突然间要宣布继承人？难道大夏还有比二小姐更优秀的商业精英？大总管说的继承人，该不会是刘少你吧、啊？我爸倒是跟我说过，会想办法让我当上继承人。没想到来的这么快、啊。<笑>刘少，可喜可贺，来，咱们俩喝一个。<笑>二小姐到。哎，这二小姐气质就是不一样，果然是大夏最顶级的商业精英了。这刘少儿可真幸运。能从二小姐的手中接到盛天集团的权柄，我不在集团这几日，公司有条不紊，业绩长虹，这得多亏一个人。经过我们四姐妹和董事会一致决定，今后将由此人来接管盛天集团。这个人就是，这个人就是叶凡。二小姐竟然选了你做继承人，这究竟是为什么？别着急，等会你就知道了。刘少，二小姐怎么会选一个出身低贱的搬砖废物做盛天集团的继承人呢？难道真的是我们有眼无珠，错失了真容？不可能，不可能，这不可能！我想你们一定很好奇，叶家和盛天集团为什么会选择一个如此平庸的人来当继承人？那是因为在这个世界上，只有叶凡身上流淌着叶家人的血，他就是堂堂正正的顺天少爷。原来叶凡之前说的一切都是真的，真的是顺天的少爷。啊、我们有眼无珠啊！叶凡，啊、不，叶少。我跟你离婚，其实是想试探我们之间的感情。我一直都离不开你，哦，我也知道，你其实也一直都离不开我的。我们复婚吧，好不好啊？啊我给过你机会，是你不懂得珍惜。你已经没有机会了，现在就滚出盛天集团。叶凡，原来你就是那个玉真暗中帮助我的人。我只不过是个媒介，你所有的成就都是你自己得来的。叶凡。这个人你要如何处理？这我得好好想一想。叶<笑>少，叶少，以前是我框子的，是我误判无天。叶少，你再给我一次机会，我一定痛改前非，重新做人。
做这种人？你怎么重新做人？就你做的那些恶事，是人做出来的事情吗？将此人永久逐出圣天集团，永不录用。你滚出去！哎，等等，二小姐，我是二股东的儿子。我爸在集团还有一票否决权呢，你不能这么对我。一票否决权，那你现在问问他，还敢用这个权利吗？爸，爸，你救救我！真的要想复辟能昌，在上天集团跟进下去啊！我要是被开除了，你的做法又变怎么办呀？人，混账东西，当着这么多人的面竟敢胡说八道！你再胡说，我跟你断绝父子关系！你说什么呀？哼！今天就让二小姐，我今天就让你好好知道知道，什么尊内有序，上得上去。还真是个狠人呐、啊，不怕把自己儿子打残了。我今天就让你知道，在圣天集团谁是天。是他，是他，二小姐，二小姐是天。二小姐，是我教子无方，请你原谅。还教不会，我不介意帮你教，带他滚。叶凡，二姐，你突然把这个价值千亿的集团交给我，你是不是太高估我的能力了？我和大姐外出收购海外业务这段期间，辛苦你了，你做的很好。我相信盛天集团在你的手里一定会做大做强，再创辉煌的。叶凡，大姐，大姐，跟我走吧，是时候带你见那个人了。什么人？父亲。爸，儿子。父亲这些年身体一直都不是很好，他怕以此面目示人，让那些不法分子知道我们叶家如今群龙无首，所以一直在这间医院静养。但他从来都没有忘记要找你。爸，对不起，儿子不孝。这些年让你受苦了，儿子，爸没有照顾好你，你不要怪爸就行。没想到我有生之年还能抱着我的儿子，就算是死，我也毫无遗憾。爸，我一定想办法带你出去。不行，父亲暂时还不能出去。是啊，叶凡，父亲现在这个样子，不能被大人看到。爸，你放心，我发誓。一定会保护好你的。给你听你姐姐们说啊，你带着一身本事回来，斩枪匹马的把集团打理的很井井有条，也就不被我介意。集团交到你手上，我就放心得了。爸，你放心，我一定不会辜负你的期望，带你升天集团，迈向一个新的台阶。爸，在此之前，你还要帮我们叶家报一个血海深仇。报仇。当年那场大火根本就不是自然灾害，而是什么？人为？什么人？那年那场大火当中，你为了去救四姐，只身一人闯进火海。虽然把四姐救了出来，但是从此你也销声匿迹，就连记忆都没了。当年那场大火。叶家的印章被毁，很多重要的机要无法觐见，我就让你二姐秘密收集资料，让你大姐去国外集合人才和资金，重新锻造叶家印章，积蓄实力，再回巅峰。是的，正如父亲所料，一切来得刚刚好。盛天集团蒸蒸日上的时候，又找到了你。我想起来了，当年那场大火，我全都想起来了。那就好，爸爸恼火了，集团就到你手上了。叶凡，你愿意吗？爸，我愿意。好，能的，我是我儿子。爸，这场大火是不是跟刘家有关系？这个我们还没有查出最终结果，但所有的利益确实指向了刘家。现在你回来就好了，不然父亲一手。用鲜血打造的盛田集团，万人管理。那个集团不是有四个姐姐，打理的有条不紊吗？你难道还不知道，你这四位姐姐都不是你亲生的？父亲，这个我知道。如果按照遗产继承原则
，你这四位姐姐没有一家血脉，按照盛天集团的权利分割方案，叶家就直接失去了继承权利，到时候集团就会顺应着刘家。果然是他，真没想到，这村板砖的，竟然是消失多年的叶家少爷。爸，那怎么证明？难道就眼睁看着所有一切都被人拿走吗？当然不会，我们必须要重建它。实在不行，我也不妨学学当年。在啊，可是吧，我现在已经失去了在顺天集团的一切，根本没有机会再接近叶凡了。剩下的一切，只能靠父亲大人您了。放心，我早有预测。这印章。怎么跟叶凡的那个一模一样？这个就是我当年从叶家偷出来的。什么？我当年一把火将叶家烧得一屋子，我趁机而入，偷了叶家这枚印章。我想着叶家人都死绝了，没想到叶凡这个臭小子丢了全家，自己还消失了。嗯，他是失忆了。没错，如果不是他，叶家人的消失，现在属于叶家所有的责任，都应该属于我们父子俩。不过也没关系。后来叶老爷子成立了盛天集团，我跟在身旁也成了二哥。这些年，我早已暗中将盛天集团蚕食。真没想到，出现了叶凡这个臭小子，打乱了我所有的计划。原来如此，那这么多年，暗中调查，一切查无可查，一把大火将一切证据消灭的灰飞烟灭。有谁能知道我们这件事？还是父亲心狠手辣。男人。只有心狠手辣，才能成功。爸，我想起来了，一切我都想起来了。你能想起我们从前的点点滴滴就好。爸，我发誓，一定不会再让盛天集团，再让叶家出现这样的事情了。放心，听你。那恐怕现在他们已经知道事情的真相了。这一天，早晚。等了这么多年，我就等叶老头死了，他一死，就没有人能证明叶章和叶家有关。以前，盛天集团所有的东西，我通过这枚印章都可以拿到。现在，再加上我的股份，可以彻底吞并盛天集团。啊、可是那个老东西到底死了没有啊？这么久没露面儿，肯定死了。那真是太好了。可是爸，这叶凡手上也有个一模一样的印章。啊，众所周知，叶凡手上呢是个伪造的印章，而真印章在我手上。叶凡手上的印章没有任何法律效力，这一点无足为虑。父亲说的对，这样算起来，就算是四小姐和叶凡加起来。也斗不过咱们父子啊！哈哈叶凡，现在是不是可以确定当年的纵火案确实和刘家有关？我确定，而且我手里有他们的证据，他们手里也有一枚叶家的印章，而且他们拿这枚印章已经签了很多对集团不利的合同。什么？这两个畜生怎么会干出如此不要脸的事情？可是吧。刘董和您不是从小玩到大的发小吗？他为何会背着您做这些事情？我也不知道，可能和他的性格有关。他这个人小时候就见不得别人比他老，哪怕身边的人比他好一点点，他心里就会非常扭曲。哪怕这个人是帮助他很多次的朋友。爸，这一次我绝对不能对这些人手软，以防万一。得确认的老东西的死活，我倒是打听过，他最后好像是在朔州总医院留养过。要是死的话，估计也是埋在那。好，走。
召集所有人手去做对主意了。明白。嗯。老东西，你命可真硬，竟然没有死，让你的钻盘落空了。你没想到吧？我的儿子，谁回来了？上天底下根本就没有什么好，这一切都是你们伪造。我今天是来瓮中捉鳖的。瓮中捉鳖，你就没想过，你就是那只鳖。小子，你瞎！我行走江湖经商的时候，全看当户了。你想用这么阴谋的手段，黑吃黑，想多了吧？那你可不要忘了，你身后的这些雇佣兵，可都是认钱不认人的主。<笑>你以为这么多年来，我暗中积攒的财富会比你们还少？我<笑>不知道你们雇佣兵能吃我几拳。我已经联系了全城的记者，现在他们调调不怪，等着进来报告此事。啊，这不可能，这绝对不可能！这老子沉住气，正是不足百事有余的东西。哼，这枚印章足以解决所有的纷争。现在盛天集团签的所有合同都是我的，你们拿什么给我争？现在，你们所有的人跪下来给我唱《征服》<笑>。只要我开心了，我可以考虑。只要你们留在我身边，杀不可三尺。你知道这印章里面印的是什么吗？你就这么嚣张？我就是老头子的指纹嘛。他死了，错了，这印章印的。一直都是我的。你以为父亲和你们一样死吗？他早做了最坏的打算，在叶凡小的时候就将他的指纹录入了印章，作为叶家的公章，沿用至今。这不可能，这这绝对不可能！盛天集团是我的，是我的。真是笑话！盛天集团至始至终都是叶家的，以前是，现在是，以后一直都是。而你刘家、休想染指盛天集团分毫！你们父子两个人的后半生就和缝纫机一样，这怎么可能？命中注定，盛天集团是我的，是我的。当然有这个命中注定，但这个命中注定的人是我，而不是你们这些阿杂畜生。还是束手就擒，非得逼我动手，是不是？我们来都来了，想让我们投降？嗯，开始，放呀！我现在以盛天集团总裁叶家家主的身份，收回你们所有的权利和股份。不是。原刘家首当当当，一直打着盛天集团的主意，你们还有什么好说的？你是盛天集团消失已久的董事长吗？现在董事长不是我了，是叶凡。李立峰，就由我来照顾盛天集团